পুরস্কার রয়েছে ভান্ডারে সেগুলো সবগুলো তো আজকে বলে শেষ করা যাবে না আমরা কয়েকটার নাম উল্লেখ করলাম এরপরে তার রয়েছে প্রচুর গ্রন্থ সেগুলো আপনারা যদি গুগল করেন পেয়ে যাবেন যে বিশেষ কারণে আজ আমরা এই আড্ডায় উপস্থিত হয়েছি সে সম্পর্কে একটু ছোট করে বলি উনিশশো সালে অমর মিত্র লিখেছিলেন এক ছোট গল্প গাও বুড়ো তার ভাষায় এটি আমার অল্প বয়সে লেখা গল্প এই গল্পটি চার দশকেরও বেশি সময় পরে গত বছর আমেরিকার একটি সাহিত্য পত্রিকা দ্য কমনে প্রকাশিত হয়েছিল অনুবাদ অনুবাদে তার নাম হয়েছিল দ্য ওল্ড ম্যান অফ কুসুমপুর সেখান থেকেই এই আন্তর্জাতিক পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হয় গল্পটি গল্পে গল্পের অনুবাদ করেছিলেন অনিশ গুপ্ত এবার আমি ও হেনরি পুরস্কার নিয়ে ছোট্ট করে একটু বলবো আমেরিকার প্রখ্যাত ছোট গল্পকার ও হেনরির নামে এই পুরস্কার প্রবর্তন করা হয় উনিশশো সালে ছোট ফিকশন গল্প ও ছোট ফিকশন গল্পের অনুবাদের জন্যই মূলত দেয়া হয় এই পুরস্কার আপনারা জানেন যে ও হেনরি ছোট গল্পের জন্যই মূলত বিখ্যাত ছিলেন এবং তারই নাম নামানুসারে এই পুরস্কার দেয়া হয় এবং প্রায় একশো বছরের বেশি সময় ধরে এই পুরস্কার দেয়া হচ্ছে সলবেলো উইলিয়াম ফকনার অ্যালিস মেনরো আসাকো সেরিজাওয়া আরো অনেকে এই পুরস্কার পেয়েছেন সবাই খুব নামি দামি লেখক এবং অনেকেই এদের অনেকেই নোবেল পুরস্কার জিতেছেন বাংলাদেশের তাহমিমা আনাম নামেও একজন লেখক উনি দু হাজার সালে এই পুরস্কার পেয়েছিলেন এই হচ্ছে মোটামুটি পুরস্কার সম্পর্কিত তথ্য এবার আমি দীপেন্দাকে অনুরোধ করছি আমাদের মূল আড্ডায় ফিরে নিয়ে যেতে ধন্যবাদ মৌসুমি আমি আবার বলছি যে এটা খুবই একটা মানে গর্বের মুহূর্ত আসলে যে বাংলা ভাষায় অনেক দিন পরে আসলে বিশ্বের আঙিনায় একটি গল্পকে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে এবং কে কে পুরস্কার পেয়েছেন আমি নিয়ে এই লিস্টটা আমি পরে আসছি তাই তালিকায় আমি প্রথমে অমরদাকে বলবো গল্পটি সম্পর্কে উনি তো গল্পটি মানে বলতে গেলে বহু বছর আগের গল্প এটি কিন্তু গল্পটি আপনারা যারা পড়েছেন তারা দেখবেন এর যে চিরায়ত যে একটি আবেদন সেটি সর্বসময়ের জন্যই খাটে তো আমি সবসময় বলি যে আসলে আমরা যখন একটা আমাদের সবসময় একটা আক্ষেপ থাকে যে বাংলা ভাষা এত সুন্দর বা বাংলা ভাষা সাহিত্যের যে একটা বিরাট ঐতিহ্য খালি নয় এবং তার মান খুবই উন্নত আসলে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার যে সমস্ত সাহিত্য রচনা করা হয় এবং আমাদের সবসময় একটা আক্ষেপ থাকে যে কেন বাংলা সেভাবে প্রতিষ্ঠিত নয় তো সবাই এখানে বলে থাকেন যে আসলে এটা অনুবাদের জন্য যে আমাদের যথেষ্ট ভালো অনুবাদ হয় না এই ক্ষেত্রে আমার কিছু দ্বিমত আছে দ্বিমত হচ্ছে যে একটি ভাষার জন্য অনুবাদ করার জন্য যে এরকম মানুষ দরকার অনেক সময় আমরা সেগুলো পাই না এক্ষেত্রে আমি বলবো যে অনিশ গুপ্ত যে অনুবাদটি করেছেন এটি খুবই চমৎকার একটি অনুবাদ হয়েছে এটা হচ্ছে এক নম্বর কথা দু নম্বর কথা আমি সবসময় যেটা বলি যে আমরা আমাদের গল্প যদি বিশ্বের অন্যরা যদি গ্রহণ না করতে পারে অর্থাৎ তার সঙ্গে একটা আত্মীকরণের ব্যাপার রয়েছে এবং সেখানে একটা বিশ্বজনীন ব্যাপার যদি না থাকে তাহলে সেই গল্পটি অনুবাদ করেও আমরা তাদের কাছে নিয়ে যেতে পারবো না আমি বলবো যে গাও বুড়োর মধ্যে এরকম একটা যে আবেদন রয়েছে সেটা বিশ্বজনীন যেটা সবাই পড়লেই বুঝতে পারবে এবং সবাই পড়লে বলবে যে এটা আসলে আমারই কথা বলা হচ্ছে এক অর্থে বা আমার দেশের কথা বলা হচ্ছে কাজে সেই অর্থে আমি বলবো যে অমরদা যেটি লিখেছেন সেটির একটি বিশ্বজুড়ে এটার আবেদন রয়েছে তো আমি অমরদাকে শুরু করতে বলি অমরদা আপনি এই গল্পটি সম্পর্কে বলুন অবশ্যই এটার প্রেক্ষাপট কি থাকতে পারে বা অন্যান্য গল্পের সঙ্গে এটার কি একটা যোগাযোগ আছে সে সম্বন্ধেও বলতে পারে বলুন অমরদা শোনা যাচ্ছে না হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ পাচ্ছি আসলে গল্পটা তো উনিশশো সাতাত্তর সালে লেখা হয়েছিল আমার একদম তখন আমি সবাই লিখতে আরম্ভ করেছি আগে বলে দিই যে এই গল্পটার যে অনুবাদ হলো অনুবাদের প্রথম পাঠক ছিলেন একজন আমেরিকান ব্যক্তিকা 
তার নাম ছিল কিট রিড তিনি ক্যালিফোর্নিয়ার একটা রাইটিং স্কুলের প্রিন্সিপাল বা এরকম একটা তো ওখানে আছে না ক্রিয়েটিভ রাইটিং স্কুল আমেরিকায় আছে এবং ক্রিয়েটিভ রাইটিং স্কুলের প্লেন একজন প্রিন্সিপাল মানে ক্যাম তো কিট রিড তখনই তার অনেক বয়স একদম রোগা মতো মাথা আমার মুখটি মনে আছে মাথা চুল পাকা চুল ভর্তি সাদা চুল পাকা बंधु छोश के बोल गुप्त ओ आगे अमृत बजार पत्रिका चाकी करतो टेलीग्राफी छोड़ और स्त्री पढ़े असम्भव মানে উচ্ছসিত হয়ে উনি আমাকে বললেন যে তুমি চাকরি বাকরি ছেড়ে দাও তুমি প্রফেশনাল রাইটার হও আমার সঙ্গে আলাদা ওই সাহিত্য একাডেমি লনে বসেছিলেন বসে সমস্ত আমাকে নানান রকম ভাবে আমার পরিবারের কথা এর কথা লেখার কথা এসব জিজ্ঞেস জিজ্ঞেস করে বলেন তুমি আমাকে পরামর্শ দেন চাকরি ছেড়ে দাও দিয়ে তুমি লেখো তারপর দিদি এটা কি করে হবে আমি চাকরি ছেড়ে দিলে আমি খাবো কি আমাদের বাংলার দিকে मिसिगान डन बुक स्टोर डन बोधाय नभेल शार्लटे चले ग मन टाइम मन पड़ो भद्रमिला खूब पचंद कर असम्भव पचंद गल्पाईटाई गलम भारत भवने भोपाले ठीक कजाकिस्तान फिर आसारे कर्नलिस्ट छ लेखकटारेमिला 
বলো এটা তোমার এটা তোমার পক্ষে আমি ওই বক্তৃতাটা যেটা দিয়েছিলাম মিথিকাল লাইফ সেটা শুনেই ওদের খুব পছন্দ হচ্ছিল আমি অনেকগুলো ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম ওখানে ওদের টেলিভিশনে তারপরে বললো না তুমি দেশে গিয়ে অনুবাদ করাও আর তোমার গল্প টল্প কি আছে আমার তখনই ওল্ড ম্যান অফ কুসুমপুরের কথা মনে পড়ে ফিরে এসে অনিশের সঙ্গে যোগাযোগ করি ওল্ড ম্যান অফ কুসুমপুর আমি ওই টাইপ কপি দেখে আমার কম্পিউটারে টাইপ করি অনিশকে পাঠায় ও একটু ইয়ে করে ওই দা কমনে পাঠায় কমনের কথাও আমি ওই ওখানেই ওই ওই কাজাকস্তান থেকেই জেনেছিলাম गल्पर पचंद हमारे प्राय दस मास बदे एक मार्चे बेर कर এই গল্পটা নিয়ে অনেক রকম গল্প আছে এই গল্পটা উনিশশো সালে শ্যামল দাস শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় তখন অমৃত পত্রিকার এডিটার ছিলেন এডিটার হয়ে এসছিলেন তখন আমার কোনো গল্প না তত পছন্দ হতো আর মেলার দিকে ঘর গল্প উনি পড়েননি উনি যা পড়েছিলেন ও খুব পছন্দ হতো না তারপরে উনি আমাকে একটু कथा अमृत जमा दिल्ली तक देखल पुजो संख्यार एक विज्ञापन बेरो गल्पर नाम नाम आज गल्पे তালিকার মধ্যে আমার নাম আছে খুব আনন্দ হয়েছিল ওই বয়সে যুগান্তর কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে যুগান্তর আনন্দবাজারের পরেই মানে সবচেয়ে বেশি প্রচারিত কাগজ ছিল সংবাদপত্র তারপরে যুগান্তরে আবার নাম বেরিয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি দেখে তারপরে পুজো সংখ্যাটা বেরোলো পুজো সংখ্যা আবার গল্প নেই আমি দেখে আমার খুব মন খারাপ হয়ে গেছিল তাই গল্পটা বললো বিজ্ঞাপন এসছে তার জন্য কোপ লেখা কিছু লেখা কোপ পড়ে আমার গল্পটাতেই কোপ পড়েছিল তারপরে কি বলবো যাই হোক বড় লেখক একজন তারপরে একদিন আমরা আড্ডা মারছি ওই পবিত্র বদ্দার ঘরে দেখি শ্যামলদার থপ করতে করতে ওই হাপাতে হাপাতে ওই উঠে এসছেন একটা বই হাত नड़ाचड़ा ना कर আমি 
गल्प भलो लगे आगे कदिन आगे पुजो संख्य उपन्यास चेपे एक लेखक बंधु साधारण पुरस्कार पेल प्रथम पुरस्कार कूबेर विषय आशा कमन थे संगे जो करे कि प्रश्न तुले लटकृष्ण हिसामबुस्तानी के प्रथम पढ़ी हिसाम बुस्तानी बार बार जो जीवन ठीक करते गुना कथा गो खुब इंटरेस्टिंग गाँव बुड़ो नहीं कथा तो अवश्य तो प्रथम गाँव बुड़ो जो अपना गल्पे चान गल्पार डट कम संक्षिप्त भाव गल्पे गल्पटार सारा 
মৌসুমি কিংবা প্রতিভা দিয়ে আপনি আর কি বলতে চান জাস্ট দু তিন এক দু মিনিটে যে গাও বুড়ো যাচ্ছে যতদিন যতক্ষণ আমাদের দর্শক আপনি একটু দেখুন কি কানেকশনটা একটু দেখুন আমি খালি এর মধ্যে বলতে চাইছিলাম মৌসুমি এবং প্রতিবাদী যে আসলে গাও বুড়োর গল্পটি যে গাও বুড়ো যে যাচ্ছে একজন মানে বড় বাবুর খোঁজে যে সমস্ত মুশকিল আসান তাকে করে দেবে আর কি এবং সেই একটা পর্যায়ে সে একটা পর্যায়ে থেকে আরেকটা পর্যায়ে উন্নীত হচ্ছে সেখানে যে উনি যে কালো মানুষের কথা বলছেন সেটিও মানে কৃষ্ণ হিসাবে দেখা যায় উনি বলছেন এখন যেটা অমরদা তারপর তারা একটা যে সাঁওতাল একটা উৎসবের মধ্যে যে পড়লো তারপর সেখান থেকে যে শেষ পর্যন্ত আসলে কি হলো সেটা একটা পাঠকের কাছে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তাই না যে সে তো আসলে বড় মানুষের কাছে দেখা পেল না কিন্তু পেলো কি পেলো না এ নিয়েও আমাদের মধ্যে একটা প্রশ্ন থাকতে পারে এখানে প্রসঙ্গে আমি বলি হ্যাঁ সেটা আর কি আশা তো এখানে উনি যে অমরদা এখনই বলেন যে ব্ল্যাক ম্যানের যে অনুবাদের যে এটা কথা আমি এটা অনুবাদটা দেখলাম এবং যখনই কালো মানুষ কথাটা আছে বাংলায় আমি সাথে সাথে ভাবলাম এটা অনিশ গুপ্ত কি করে অনুবাদ করেছেন কালো মানুষটা এবং ওখানে যে ব্ল্যাক ম্যান দেখলাম কারণ আমেরিকা যদি ব্ল্যাক ম্যান যদি বলা হয় তাহলে এটা অবশ্যই এখানকার কৃষ্ণাঙ্গ আপনি কি ফোন থেকে করছেন না ফোন মানে আপনার ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে না ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে তো হম আমি খালি এটা বলতে চাইছি যে এবছর যারা পুরস্কার পেয়েছেন তার মধ্যে খালি বলা যায় যদি হিব্রুকে যদি না ধরা হয় ইউরোপীয় মানে ভাষার মধ্যে তাহলে আমি যতটুকু দেখলাম যে একমাত্র অইউরোপীয় বা অ মানে উত্তর আমেরিকার ভাষা ছাড়া বাংলাই হচ্ছে একমাত্র ভাষা যে পেয়েছে এবছর বাইরের আমি বলতে চাইছি এশিয়ার এবং আফ্রিকার মধ্যে আর কি স্প্যানিশ তো আছেই সবসময় থাকে তো এখানে দুজন যে পেয়েছেন একজন হচ্ছে গিয়ে ওলগা দোখার চোক আমরা উনিও খুব ভালো গল্প লেখেন ইয়েতে পলিশ আমি তো অনেক চিনি না এখানে কাজে সেই লিস্টটাও খুব ইন্টারেস্টিং লিস্ট তো যেটা আমি বলবো যে আসলে তারাও খোঁজ করেছে এটা তো আর পুরস্কারের জন্য আলাদা ভাবে দেয়া হয়নি গল্পটি কাজে তারা ওই কমিটি থেকে খোঁজ করে তারা বের করেছে এবং অনেক পত্রিকার মধ্যে যেমন এটা কমন্স এর এটা বেরিয়েছিল এই 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 লেখাটা আর কি তারপর ওলগা তুখার যুগের লেখাটা আবার আরেকটি পত্রিকায় বেরেছে কাজে তারা খোঁজ করেই এটা মোটামুটি পুরস্কারটা দিয়েছে তো মানে এই আমরা অমরতা আসতে আসতে মৌসুমি এবং প্রতিবাদী এবং কুলোদা 
আমি একটু অমরদার মানে ব্যাকগ্রাউন্ড অমরদার লেখা সম্পর্কেও বলতে পারেন অথবা অনুবাদ সম্পর্কেও বলতে পারেন এটা খোলা মঞ্চ কাজী আপনারা যে খুব বলুন আমি আসলে দাদা গল্পটা সম্পর্কে একটু বলতে চাইছিলাম যে গল্পটার এই যে বুড়ো যাবে বড় বুড়োর কাছে গা বুড়ো যাবে তো আমার মনে হচ্ছে গল্পটা লেখার আগ আমি জানি না দাদা সেটার উত্তর হয়তো দেবেন যে এই যাওয়ার পেছনে মূলত চারটা উদ্দেশ্য ছিল চার পাঁচটা উদ্দেশ্য ছিল এক হচ্ছে যে তার চোখ তার চোখের অবস্থা ভালো ছিল না ছানি কাটলেই আবার তার ছানি পরে পৃথিবীটাকে মানে কতদিন যে সে ঘুরে দেখেনি এরকম ধরনের একটা বোধ সেটা মনে হচ্ছিল তার বড় মানুষের কাছে গেলেই সে সব সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে তারপরে হচ্ছে তার একমাত্র পুত্র তার গায়ের একটা মেয়েকে নিয়ে সে পালিয়ে গেছে এই পুত্রটিকে ঘরে ফিরিয়ে আনার একটা মানে অব্যর্থ পরিকল্পনা ছিল তার তারপর তার জমি জমা একা একজন মানুষ ছিলেন তিনি তার বউ মরে গেছেন অনেক আগে তো তার জমি জমার যে শরিক সেগুলো তারা নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল এবং সেই ফসল বাঁচানোর জন্য তার বড় বুড়োর কাছে যাবার ইচ্ছে ছিল তার পরামর্শের জন্য আরেকটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা পয়েন্ট আছে সেটা হচ্ছে যে বউ মরার পরও এই সত্তর বছর বয়সে তার রক্ত কখনো শীতল হয়নি তো একটা গরিব মেয়ের সন্ধান যাতে তিনি পান সেটাও সেটাও ছিল তার চাওয়া তো এই যে অনেকগুলো চাওয়া তৈরি করেছেন দাদা এই যে অনেকগুলো ইচ্ছা তার মধ্যে এই একজন বুড়ো মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করেছেন তো সেগুলো পাওয়ার জন্য যাওয়া এবং অপূর্ব একটা বর্ণনা আমি যেটাকে বলবো অসাধারণ একটা ন্যারেটিভ যে তার অন্তর্বয়ন বহির্বয়ন দুটোই আছে এবং এই প্রত্যেকটা ইচ্ছা ভেতর দিয়ে বর্ণনার ভেতর দিয়ে ইচ্ছাগুলোকে আনবার যে প্রয়াস এটা এত অসাধারণ ভাবে উনি লিখেছেন আমি এই বিষয়টা নিয়ে জানতে চাই যে দাদা আপনি যখন গল্পটা লিখেছেন গল্পটার কাঠামো ন্যারেটিভ এটার যে অন্তর্বয়ন এবং বহির্বয়ন এই দুটোর যে সম্মিলন সেটা আপনি তখন ওই বয়সে কিভাবে সেটা আপনি প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং এর সঙ্গে সংযুক্ত আমার প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে এই ৪৫ বছর পর আপনি আহ এতদিন ধরে আপনি লিখছেন এই ৪৫ বছর পরে আপনার লেখায় কোন কি পরিবর্তন এসছে বা আপনি কি মনে করেন যে এই গল্পটা আপনার একটা সিগনেচার গল্প এবং একটা সময়ের আবর্তনে আপনার লেখায় এখন আপনি যা লিখছেন পরিবর্তন এসছে অনেক লম্বা প্রশ্ন হয়ে গেল আমি গল্পের ধারাবাহিকতা এই গল্পটা কি ফিরে এসেছে গল্পটা কিভাবে লিখেছিলাম সে তো আর আমি এখন বলতে পারবো না আর যখন যখন দেখে যে অন্তর্বয়ন বহির্বহন এগুলো হচ্ছে আমরা একটা গল্প পড়ার পর আমরা নানান রকম ভাবি কিন্তু একজন লেখক যখন লেখেন তখন তো তিনি তার লেখার ঘরেই দেখেন তারপরে যা হবার হয়ে যায় তা ফলে সেই ঘরে লেখা গল্পটা তখন তো প্রথম যে বয়স আর আমি কলকাতা ছেড়ে গিয়ে ওই গ্রামাঞ্চলে ওই সমস্ত ওইটা হচ্ছে মেদিনীপুরের ওই আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা ওই অঞ্চলটা লাল মাটি অনেকটা দূরে সুবর্ণরেখা নদী অপূর্ব প্রকৃতি এসব নিয়ে এবং ওই রকম মানুষকে আমি দেখেছি এসব মিলিয়েই আমার গল্পটা হয়েছিল তা ফলে হয়েছে ওইভাবে হয়েছিল এটা আমি ওইভাবে ভাবিনি আর এখন আমার গল্প তারপরে তো এত বছর ধরে লিখছি পাল্টেছে কি পাল্টাইনি সেটা তো আমি বলতে পারবো না সেটা তো পাঠক বলতে পারবে না আমি বলতে পারবো আমি তো এক আমি সর্বক্ষণ চেষ্টা করছি উপন্যাসক গল্প এক জিনিস দ্বিতীয়বার লেখার চেষ্টা করি না 
মানে লেখকদের আমাদের একটা ব্যাপার আছে যে লেখক যে বিষয়টা সফল হন অর্থাৎ আমি এই ধরনের লেখা লিখছি এতে আমি সফল আমি তখন সেটাকেই বারবার লিখতে যাই যে আমি তো এটাতে সাকসেসফুল আমি নতুন জায়গায় যাওয়ার চেষ্টা করি না নতুন জায়গায় যাওয়াটা একটা রিস্কের ব্যাপার ঝুঁকির ব্যাপার থাকে কিন্তু আমি চেষ্টা করেছি গল্পে হয়তো কি হয়েছে উপন্যাস লিখতে যা লিখেছি একটার সঙ্গে আর একটার কোনো মিল নেই গল্পও আমি চেষ্টা করেছি সব আলাদা আলাদা গল্প লিখতে আলাদা রকম যা জীবনে যা দেখেছি যা অনুভব করেছি আর গল্প তো সেইভাবে আপনার অত ছক বেঁধে ভেবে চিনতে কেউ লেখেন না গল্প লেখা হয় কোনো একটা মুহূর্তের ফ্ল্যাশ থেকে কোনো একটা মানুষের মুখ থেকে মুখ দেখলাম সেই মুখ থেকেও একটা গল্প কোনো একটা দৃশ্য দেখলাম তার থেকে একটা গল্প জন্মায় সেইভাবে জন্মেছে এই গল্প তা নিশ্চয়ই পাল্টেছে কারণ এত বছর যদি না পাল্টায় তাহলে তো আমি সেই ছাব্বিশ বছরে পড়ে আছি তাহলে তো আমি একটা অমর পাথর লেখক যে বিভিন্ন জায়গায় ছিলেন এবং আমার মনে হয় মানুষকে খুব কাছে থেকে দেখেছেন সেই অভিজ্ঞতা সেই সময় তো আপনি মানে আসলে কোথায় ছিলেন যখন গল্পটা লিখেছেন তখন কি আপনি কলকাতার বাইরে ছিলেন মেদিনীপুর শহরে মানে ওখান তখন সার্ভিস ট্রেনিং হচ্ছিল তারপর ওখান থেকে আমাদের বিভিন্ন গ্রামে চলে যেতে হয় আমাদের গ্রামে পোস্টিং হয় নকশাল আন্দোলনে বিখ্যাত দুই এলা দুই দুই থানা ছিল গোবিবল্লভপুর এবং দেবরা আমি এই দুই থানাতেই ছিলাম তারপরে এটা হচ্ছে ওই গোবিবল্লভপুরের পাশের থানা সাঁকরাই থানা এটা জায়গাটা নাম ছিল কুলটিকি ওখানে আমি ছিলাম এক বছর ছিলাম কুলটিকিতে একমাত্র যেখানে একটা সাহিত্যের পরিবেশ পেয়েছিলাম কারণ ওখানে একজন কবি ছিলেন সুকুমার ঘোষ বলে আর একজন কবি ছিলেন একটু দূরের গ্রামে অমর সরঙ্গী বলে তিনি একসময় কৃত্রিবাসে কবিতা লিখতেন বয়স্ক মানুষ খুব ভালো সৌম্য দর্শন খুবই ভালো মানুষ আমি তার কাছে গিয়ে তার বাড়িতে গিয়ে গিয়ে গল্প শোনাতাম অনেক সময় তার বাড়িটা অনেকটা দূরে বাসে করে গেলাম গিয়ে গল্প টল্প শুনিয়ে আমি নতুন উপন্যাস তাকে শুনিয়েছি পুরো তার বাড়িতে থেকে পরের দিন সকালবেলা হয়তো বাড়ি ফিরেছি এইরকম আর কি এটা কুলটিকিতে লেখা হয়েছিল হ্যাঁ কিন্তু দাদা একটা ব্যাপার আমরা খেয়াল করি যে সাধারণত গল্প আমরা দেখি যেমন ধরেন আমরা স্বপ্নময় চক্রবর্তী দাদার গল্প যিনি সবসময় একটা ক্লোজ গল্প কিন্তু আপনার অধিকাংশ থেকে এখন শুধু যে গল্প করি এগুলোতে দেখা যাচ্ছে আপনি ওপেনটেড গল্প রেখে অর্থাৎ পরিণতি আপনি বলেন না হ্যাঁ এবং একটা একটা পর্যায়ে ছেড়ে দেন এবং একটা শুরু থেকে এক ধরনের মানে স্টিমিং মানে প্রবাহের মধ্যে দিয়ে আপনি নিয়ে যান সেটা হতে পারে ভাব এবং সেটার মধ্যে দিয়ে আপনার কি বলে যে ভাষা যায় আর কি হ্যাঁ অর্থাৎ এই যে এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমার মনে হয় যে এই যে ওপেন এন্ডেড গল্পের যে স্টাইল বা শৈলী সেটা কিন্তু আমার আছে আপনি এই যে পথে গেলেন না ক্লোজ ভালো আসছে না এবং এই চেখবের গল্পের মধ্যে আছে চেখবের আপনি পড়ুন গুজবেরি বলে একটা গল্প ছিল 
এটা কিন্তু ওয়ার্ড নাম্বার সিক্স বা কেয়ার ডেথ হবে ক্লার্ক নয় গুজবেরি বলে একটা গল্প কথা মনে করুন তারপরে আর একটা গল্প ছিল ওই লেডি উইথ দা ডগ যেগুলো লোকে পড়তে ভালোবাসে ওই লাস্ট লিপ বলে যে গল্পটা আছে সেই যে আর্টিস্ট সে ছবি এঁকে দিল গাছের পাতাটার সেই দেখে এই লোকটা বেঁচে গেল আর্টিস্টের বাঁক ছিল না উনি ওই ছেড়ে দিতেন গল্প এবং একটা গল্প ছিল যে একজন ডাক্তার তিনি তাকে তার ছেলেটি মারা যাচ্ছে এদিকে একজন পেশেন্ট এসছে তার ছেলেটাও মারা যাচ্ছে তাকে তার জন্য এই টানা পড়েন নিয়ে একটা গল্প এই যে মার্কেজের গল্প মার্কেজের গল্প আমার ওই ম্যাজিক রিয়ালিজম যাই থাকুক আমার মার্কেজের গল্প পড়লে মনে হয় এই যেন আন্তন চেকআপ থেকে যেন উঠে আসে গল্প ওনার যে ওই একটা গল্প আছে যে ওই একটা টেলিফোন কলের একটা গল্প আছে না ওই গল্পটা পড়লে আমার ওয়ার্ড নাম্বার সিক্স গল্পের কথা মনে পড়ে চেকআপের কয়েকজন লোক তারপরে এরোপ্লেনে একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা হবে এরকম মার্কেজের কিছু কিছু গল্প আছে বিশ্বত একটা জায়গায় ওই লোকগুলো কোথাও একটা তুষার ঝড় হচ্ছে সেই জায়গায় যে খুব খারাপ অবস্থা সেই কতগুলো লোক সেখানে যাচ্ছিল যুবক সেরা তারা কথা শুনতে শুনতে সেই জায়গার আতঙ্কেই সেই তারা ওই গাড়ি থেকে ঝাঁপ দেয় ঝাঁপ দিয়ে মারা যায় এই যে গল্প এগুলো কিন্তু এই এই সুরটা অনেকটা আন্তন চেকবের সুর আমার ওই ফলে আমি আমার যে গল্পটা ওই আমি যে যেভাবে লিখি আমার আমি আন্তন চেখাবের পরে অনেকটা গল্প লেখা শিখেছি শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় আছে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় কিন্তু ওর গল্প ওই টুইস্ট ছিল না আপনি চন্দনের সাথ মাচানতলায় গল্পটার কথা ভেবে দেখুন তো বা হাজরা নস্করের চাত্র সঙ্গী এসব গল্প কথা ভেবে দেখুন তো এইসব গল্পে তো ওই ধরনের টুইস্ট ছিল না শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প খুব অসামান্য আমাদের আধুনিক লেখকরা অনেক লেখকরা এই এগার থেকে সরে গেছে হাসান আজিজুল হকের গল্পের মধ্যে ওই ধরনের টুইস্ট নেই কিন্তু উনি করতে 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 এমন একটা জায়গায় নিয়ে চলে যান যেখানে আর আর সেখান থেকে আর পাঠক ফিরতে পারেন না এবং গল্পটা আস্তে আস্তে তার ভিতরে ঢুকে গেছে এইরকম আছে আর আমাদের এর মধ্যে যদি আলাদা হয় আর আমাদের এই পরবর্তীকালে এসছে যে যদিও এখানে রয়েছে আমি আর সঙ্গে সঙ্গে কি বলবো কুলোদার গল্পের মধ্যেও এই ধরনের টুইস্ট থাকে না ও তো গল্পটাকে আস্তে 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 নিয়ে চলে যায় তৈরি করে দেয় অনেকের এখন যারা লেখেন বেশিরভাগ তো তাই আলাদা করে নাম করে কেন সকলেই তাই এখন কিন্তু এই এই ধরনের টুইস্ট এখন আর হয় না খুব ভালো বললেন এই গল্পটা নিয়ে আমার আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে দাদা এই গল্পটা তো একটা গান লিখেছেন এই গানটা আমি কোথায় পেয়েছিলাম আমি মনে নেই এটা আমি পাওয়া গান আমি দীপেন দাকেও দেখেছি মাঝে মাঝে গান ব্যবহার করেন এরকম দু লাইন আমি নিজেও ব্যবহার করি তো এই যে আপনি সেই এত বছর আগে লেখা 
সেখানে আপনি এবং আমি নিজে যেহেতু একসময় গান গাইতাম সেই জন্য আমার এই প্রশ্ন মাথায় এসছে দু লাইন আছে যে পুষ্প ফুটিলে কে গন্ধ ছড়ায় মেঘে ভর করি কে বর্ষে জল এখানে কে কে আবার আপনি পরে লাইনে বদলে দিয়ে বলছেন পুষ্প ফুটিলে সে গন্ধ ছড়ায় মেঘে ভর করি সে বর্ষে জল তো আমি যখন এটা যদি আমি সুর করি যেহেতু আমি গানের একসময় ছিলাম আমার কাছে মনে হচ্ছে যে একজন মানে গীতিকার এইভাবে লেখেন মানে একজন গীতিকার গান যখন লেখেন তখন এইভাবে লিখেন তা আপনি কিভাবে এটা লিখলেন এটা আমার মনে নেই এটা আমি লিখেছি না আমি পেয়েছি কারণ মুখে শুনেছিলাম এটা আমার মনে নেই এখন আর মনে নেই আর আমি তো এটা লিখি আমার ওই ধনপতির চরে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার আরম্ভ হয়েছে ছড়া ছড়া দিয়ে আর এই ধরনের করলে বলতে যে লোকে কি এবং এটা ওই বইয়ে যত আছে যদি একশোটা ছড়া ওই রকম থাকে তার মধ্যে আমি ধরুন আহ ছিয়ানব্বই সাতানব্বইটা আমার নিজের লেখা আর দু তিনটে হয়তো আমার সংগ্রহ छड़ाओ <laughs> गल्पीबंधी ऐले गल्पटी बोधाय मन अपन मत साहित्यिक जरा मान सहित्यिक से अर्थे मान तक आत्मविश्वास आज आत्मविश्वास नहीं मन करी अपना सबा लेखें कुलदा मौसुमी प्रतिबदी एवं अमरदा तो खुब एक इंटरेस्टिंग जिन उठे आ लिखी पाठक चलते 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 एक जगह मिलिए गल हटात कर गल्पाठक से चले गाँधा दीची धाधा टेष समाधान कर गणित मत बेपार ना हाँ क्योंकि अनेक समय भाई कथा भाई अच्छा एक धाधा सृष्टि करते हैं पर देव इटा खूब व्यक्तिगत एक कन्फेशन कर आलोचना <laughs> 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 
सकाल बल्ले उठे नृत्य बस बेस बोध घंटा दुएक मान शा कथा अमरता भलो बोलते लिखे जान तो अमरता अमरदार अमरदार लेखा अनुशासन संगे अनुशासन निजे रेखे इम्पोज कर सकाल उठे लिखते बसबो तरह संगे और सृजनशीलता सम्पर्क कतटुकु ये अमरदार सकाल उठे सकाल उठे लिखते बसिना प्रत भ्रमण जा फिर आस फिर तर लिखते बस बजारे जाार फिर एस लिखते बस सकाले दू घंटा ना सकाले तीन थे साढ़े तीन घंटा चार घंटा लिखी एवं तरह जीतु भोर बेला उठी खूब भोरे घूमते उठी सन्धे बेला लेखा टने सन्धे विकेल बेला लेखा टाइम कदम ना बेरोई विकेल बेला लेखा टाइम बसि बस कि एगोई ग्रामे थकतम तो गल्प कर लोक छा क्यों छा फिसे स्टाफर समस्त सन्दे बेला हेरिकेन जलिए तश खेल उमुक खेल ब्रीज खेलो पासार एकदम बिरोधी सकाले लिखते मन मेज खराब हो जाए कदम मान जाकर अवस्था जा प्रथम कथा समस्या मनिजर रहमान लिखन गाँव बुड़ो गल्पटर बर्णना असम्भव जीवंत और विस्तारित से बला नए लेखक के अभिनंदन पुरस्कार जयर पशाशी दीपेंद्र प्रतिभादी और मौसुमियापा सबा के शुभे एट लिखे मिजर रहमान निर्क जन आबिदीन लिखें शब्द विभ्राट हमारे लोकमान हुसें लिखिल शब्द कथा जयदीप दे सपलू लिखन दादा अभिनंदन और प्रणाम नीन मन हे खूब काछर कारो ए अर्जन सपलूदेश लिखन परवीन सुलताना उन्नी ढाका लिखन अभिनंदन पुरस्कार विजयी कथाशिल्पी अमर मित्र के गल्पा पढ़ार प्रचंड आग्रह बोध कर शुभकामना लेखक शुभकामना अनुष्ठान संश्लिष्ट सबाई के हुमायन कबीर उन्नी एक विशिष्ट डाक्त अमेरिका थे सहित्यिक उन्नी लिखन अमरदा के अभिनंदन शुभे सबा के शब्द विभ्राट हे सियाजुल इसलम मकुल उन्नी बोलें दो एक कमेंट सुनते चाह बोधा ये बार कमेंटर बेपारे नीरा रहमान लिखन श्रोतर गल्पेपे दी खूब प्रासंगिक मन गल्पना परवीन सुलताना लिखन अच्छा अमरदार कथा बुझे पार्छीना रेहाना आली लिखन अभिनंदन अने के देखें कमरुल हसान लिखन एपर्श शुना इच्छेगुलर्तन की आनत लेखक अच्छा 
এটা হলো একটা প্রশ্ন পরিবর্তন আনতেন কিনা নীরা আবার লিখছে অনুশাসন আর সৃজনশীলতার সম্পর্ক খুব দারুণ প্রশ্ন আচ্ছা ওকে এ নিয়ে খানিক আলোচনা হলে আমরা শিখতে পারি শুধু লেখা নয় যে কোনো সৃষ্টিশীল কাজের জন্য কাজে লাগবে অনুশাসন আর সৃজনশীলতার সম্পর্ক আপনারা বুঝে নেবেন নীরা কি বলতে চাইছে আহ এটুকুই আর কি এখানে অনেকে দেখছেন অগ্রভৃতি সন্দীপ এলাহ হোসেন মল্লঞ্জন ধর আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ দেখার জন্য আমরা ফিরে যাই তো এখানে নিরা একটা প্রশ্ন আছে সেটা আমরা পরে উত্তর দিতে পারি প্রতিভা দিয়ে আপনি বলুন জিজ্ঞেস করুন এবার শুধু আবেগের বর্ষবর্তী হয়ে যখন গল্পটা এলো তখনই লিখলাম তা নয় কিন্তু একটা সময় দিনের মধ্যে আমি কিছুটা সময় আমার ক্রাফ্টকে আমি ডিপোর্ট করবো এটা কি অমরতা আমি তো শূন্য থেকে লিখি না জিরো ফ্রম জিরো থেকে স্টার্ট করি অর্থাৎ কি গল্প আমার কাছে নিয়ে কোন একটা মুখ আছে ইয়ে আছে আমি ঘষা ঘষি আগে কলম নিয়ে ঘষতাম তো কলমে কাগজে এখন তো ল্যাপটপ নিয়ে বসি দু একটা লাইন লিখলাম লিখে একটু ইয়ে করলাম আবার কাটলাম আবার দু একটা লাইন এই করতে করতে গল্পটা তো গল্পটা হতে আরম্ভ করলো কিন্তু এটা যদি আমি না বসি আমি তো গল্প ছক বেঁধে লিখি না এখন আমি তাহলে না বস আমি কখন গল্পটা পুরো ভাববো লিখবো এতে তো হয় না গল্প তো শেষ হবে গল্প লিখতে লিখতে গল্প কোথায় পৌঁছবে সেখানে হম সেটা আমার মাথার অবচেতনাতে আছে কিন্তু আমি ওটা টের পাচ্ছি না ফলে তার জন্য আপনাকে লিখতে হবে তারপরে প্রত্যেকটা জিনিসের একটা ডিসিপ্লিন থাকে একা অনুশাসন একটা রাখতে হয় রাখলে কি নিজের গদ্য নিজের দেখা এগুলো এগুলো সব মানে সাহিত্যের জন্য যদি আমি সময় না দিই সাহিত্য আমাকে দেবে কেন দেবে কেন মানে আমার গল্পটা তৈরি হবে কি করে সাহিত্যের জন্য অবশ্যই সময় দেওয়া সময় দেওয়া উচিত এটা আমার মনে হয় আচ্ছা আমি তার উপরে বসে সাত দিন পরে আমি একটা ভাববো যে আমি কি এটা ঠিক করেছি কিনা এবং সেই একটা অনুশাসন আমার উপরও থাকতে হবে যে এটা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আমি প্রথমে লিখে আমি এটা পাঠিয়ে দিলাম এটা প্রকাশ হওয়ার জন্য আমি আর অপেক্ষা করছি না যে আমি সাথে সাথে আমার নামটা দেখতে চাই ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু সেই ধরনের একটা আমার ডিসিপ্লিন থাকা দরকার যে আমি এটার উপরে ভাবনা চিন্তা করব কিনা হ্যাঁ তোমার তোমার প্রশ্নের সাথে আমার প্রশ্নটা আসলে মিল আছে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে লেখকের অনুশাসন এবং গল্পের অনুশাসন गल्प हो उठबे से लिखते लिखते हो उठबे जीतेंद्रबाबू जेटा फेले रखा गल्प लिखे फेले रखते সেখানে গদ্যে পরিবর্তন হয় তারপরে অনেক কিছুতেই পরিবর্তন হতে পারে পরে সাত দিন বাদে ভেবে এমন হয়েছে যে একটা গল্প আমি লিখেছি লিখে এই তিন পাতা লিখেছি লিখে আর গল্পটা আর এগুলো না আমি আমার তখন তো কলমে আর কাগজে লিখতাম তা সে ফেলে রেখে দিয়েছি তারপর গল্পের কথা ভুলেই গেছি এরকম একটা গল্প লিখতে চেষ্টা করেছিলাম তারপরে হঠাৎ করে প্রায় মাস ছয়েক বাদে আমি আমার ওই যে বক্স ফাইল ছিল দেখি কি আমার এরকম আমার অভ্যাস ছিল যা লিখবো সেগুলো ওর মধ্যে রেখে দেওয়া আমি দেখি তো কি আছে আমি দেখি ওই 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 তিন পাতা আমি বার করে নিলাম ওটা ক্লিপ করা ছিল ওটা বার করে নিয়ে আমি নিজে পড়লাম পড়ে ওইটাকে লিখতে আরম্ভ করলাম ছ মাস বাদে গল্পটা হয়ে গেল ওই গল্পটাই হচ্ছে হারানো নদী স্রোত বলে একটা গল্প ওইটা আমার খুব প্রিয় গল্প ওই যে বাবা 
সেই পূর্ববঙ্গ থেকে পাকিস্তান থেকে একটা মানে বাংলাদেশ থেকে একটা লোক এসছে খোঁজ দিতে তার মা মারা গেছে नियम नहीं गल्प जो तैरी है संगे जो मान बोलते गश्चिम बंगे अनेक लेखक मान मान अने चले ग पश्चिम बंग भारत लिखे अपना विशेष जो अपनी विषय कि मन जरा श्रोता तरह जीवन बदले दिए आगे तो कहते ही लोकर संगे अमेरिका निर्क बदी सतार संगे बाड़ी छोड़ से कथा बोलो कथा बोला तो अंतर्जाल आगे बांगलेश गेमी दो हजार साल तरह बांगलेश नहीं अंतर्जाल आसारेपारे अने अंतर्जाले विश्वास करें ना करतें ना एन तंतर्जाले बोलते ना फेसबुक टेसबुक खराब समस्त अंतर जन केंपे उठल हाँ अभिज्ञता सांघातिक अभिज्ञता अंतर्जाले अंतर्जाले उन्नति होने परस्पर सम्पर्क रखार सुविधा होने कल करा जाए कत सहजे कथा बोला जाए क्यों दूर मानुष नहीं सब का मानुष तो ग्लोबलेशन तो पाल्टे दिए मैं जीवन देखते आशीर्वाद आशीर्वाद मत जे जी मन करी मन करी अंतर्जाल ग्लोबलेशन ये मीटिंग कर टोरेंटो ते एक सल्टे एक बेलगेथिया लस प्रसंगन सिंह गीतिकार मोमिन शाह गीतिकार जन्मे कृषक प्रजा पार्टी आईन कर कृषक ऋण ग्रस्त कृषक 
ঋণ মুক্তির জন্য হ্যাঁ সেই ইয়েতে বাবা চাকরি করতেন ওই তা ওই এবং আমার বর্দা তখন হয়েছে বাবা ওদের নিয়ে আর ইয়েতে ওই ময়মনসিং এর কোথায় থাকতেন আমার মা গল্প করতেন মা বলতেন গারো পাহাড়ের কথা ইত্যাদি ইত্যাদি আমি ছেলেবেলা শুনেছি তা মা ময়মনসিং এ থাকতেন না বাবা কোথায় থাকতেন সেটা এখন তো আর যখন আমার কৌতূহল হলো তখন তো তারা কেউ বেঁচে নেই আমার দাদাও অতটা কিছু বলতে পারে না বলে নেত্রকোনায় বোধ হয় গেছিলাম এইরকম বলে তা আমি ওই কি নিয়ে লিখবো কি নিয়ে লিখবো তারপরে আমি ওই ময়মনসিংহ গীতিকা পড়তে পড়তে কমলা সাহের সাহেবের কাহিনীটা পড়ি আর জল আমার খুব প্রিয় বিষয় মানে ওই ধ্রুবপুত্র তো জলহীনতার গল্প অনেক জল নিয়ে জল নেই খরা এই সমস্ত নিয়ে আমি অনেক লিখেছি এটা আমার একটা সাবজেক্ট এটা আমার টানে আমি ওই কমলা সাহেবের যে ওই দিঘি খনন এবং সেই দিঘিতে জল আসা নিয়ে একটা উপন্যাস লিখবো ভাবলাম সেটা আমি লিখেও ছিলাম সোমেশ্বরী নদীর ধারে ওই রকম একটা গ্রাম ইয়েতে আমার একটা উপন্যাস লিখলাম ছোট একটা তারপরে সেটা একটা ছাপতে দিয়েছিলাম এক প্রকাশক ছাপতে দেওয়ার পরে আবার মনে হলো আমি তো ময়মনসিংহ গীতিকার ওই কাহিনীটাকে একটুখানি পাল্টেছি অনেক ভেতরে অনেক জিনিসপত্র ছিল তার মানে এইটুকু লিখে কি এটা হলো এটা তো আমি কিছু লিখলাম না কারণ আমি ময়মনসিংহ নিয়ে তো একটাই লিখবো আত্মজীবন লিখবো না তাহলে আমাকে তো ভালো করে লিখতে হবে আমি এই এই এত অবহেলা এই উপন্যাস লেখাটা হয় না আমি তখন আমাকে ওই জায়গাটা দেখতে হবে কি করে দেখব আমি তখন বাংলাদেশে দু হাজার সালে জানুয়ারি মাসে একটা বিশ্ব বাংলা সম্মেলন হয় ওখানে আমি আর স্বপ্ন আমন্ত্রিত ছিলাম আমরা যাই আমি তখন ওদের বলেছিলাম ওই বাচ্চু ভাইকে যে না নাসির উদ্দিন বাচ্চু ভাই যিনি নাটকের উনি উনি ছিলেন উদ্যোক্তাদের মধ্যে একজন প্রধান আমি বাচ্চু ভাইকে বললাম যে আমার টিকিটটা পেছিয়ে দিন ফেরার টিকিটটা আমি একটু নেত্রকোনা যাব তা ওনারা সেটা করে দিয়েছিলেন তারপর আমাকে ওই জয়দ্বীপ দে সাপ সাপলু ও আবার ট্রেনের টিকিটের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল ওর সঙ্গে সকৃত নমান আলাপ করে দিয়েছিল সবচেয়ে বড় কাজটা করেছিল রুমা মোদক সে তখন ওই অনুষ্ঠানে ঢাকায় এসছিল ওকে বলতে ও ওই যতীন সরকার মতিন সরকারের সঙ্গে আমার যোগাযোগ করিয়ে দেয় ফোনে কথা বলিয়ে দেয় এবং আমরা আমি আর স্বপ্ন হয় ওই হাওড় এক্সপ্রেস করে সেই ডিসেম্বর জানুয়ারির পনেরো তারিখ ছিল সেদিন প্রবল ঠান্ডা ছিল এবং দু ডিগ্রি টেম্পারেচার এবং আমার এইটা মনে আছে অন্ধকার রাত্রি চারটের সময় ওই নেত্রকোনায় নামলাম ওরা স্টেশনে অন্ধকার স্টেশন বাংলাদেশের রেলের ব্যবস্থা আমাদের পশ্চিমবঙ্গে আমাদের ভারতবর্ষের মতো নয় হ্যাঁ ওই স্টেশন অন্ধকার এর মধ্যে ওরা সব টর্চ নিয়ে কয়েকজন এখানে বলছেন যে অমর বাবু স্বপ্নবাবু আছেন কে তখন আমরা বললাম আমরা হ্যাঁ আছি তারপরে আমার সঙ্গে আপনার আমি ওই মতিন বাবুকে আর বিধান মিত্র বলে একজন এসছে আমি প্রথমে জিজ্ঞেস করেছিলাম এখান থেকে গারো পাহাড় দেখা যায় বললো ওরা বললো না তো দেখা যায় না আমি খুব আবেগ প্রবল লোক এবং ভেতরে কি কাজ করে আমি বললাম দেখা যায় না তা আমার মা বলতো যে এখান থেকে গারো পাহাড় দেখতে পান তাহলে পাহাড় কি পিছিয়ে গেল এইটা বলার পরেই আমার মাথায় ঢুকল আর বাই কথা বললাম মানে ওই আলাপে ব্যাপারটা একটা বড় সূত্র চলে এলো তারপরে ওরা আমাদের খুবই সাহায্য করেছিলেন এবং যতীন সরকার অসামান্য কথাবার্তা বলেন এবং ওই যতীন সরকারের সঙ্গে আমি হোয়াটসঅ্যাপ কল ধরে কুলোদার কথা বলিয়ে দিয়েছিলাম তারপরে যতীন সরকার আমাকে কিছু কিছু সূত্র দিয়েছিলেন আমি এরপরে চলে যাই এতে আমরা পরের দিন একটা অটো ভাড়া করে আমি আর স্বপ্নময় চলে যাই এতে ওই নেত্রকোনা থেকে সুসঙ্গ দুর্গাপুরে যাই সুসং দুর্গাপুরে যাই এবং সমেশ্বরী নদীর পারে ওই যে ওই যে নগর ওখানে যে রাজবাড়ি কমলা সায়র একদম বুঝে গেছে সব দেখি দেখে টেকে তারপরে চলে আসি চলে আসার পরেও লেখাটা ততটা সেদিন ছিল খুব ঠান্ডা এবং মেঘলা এবং কুয়াশা সাংঘাতিক কুয়াশা ওই কুয়াশা ভেদ করে আমরা অটো যাচ্ছিল এবং ওই ওরা তো ওটা তো মানে উত্তর পূর্বাঞ্চল ওই কুয়াশা যদি পড়ে সে কুয়াশা ওখান থেকে কুয়াশা থেকে পাশের লোককে দেখা যায় না এইরকম কুয়াশা আমি দেখেছিলাম তারপরে আমেরিকাতে ওই ব্লু রিজ পরে তার তো তিন মাস বাদেই আমি আমেরিকা যাই 
এবং ব্লু রিজ মাউন্টেনে ওই রকম একটা ফগি এরিয়া দেখেছিলাম সাংঘাতিক কুয়াশা প্রায় পনেরো কুড়ি মিনিট কুয়াশার মধ্যে দিয়ে গাড়ি চলেছিল তারপরে আবার কুয়াশার হঠাৎ এলো হঠাৎ কেটে গেল দেখলাম যে একদম আলো ঝলমল করছে তো এই সমস্ত গুলো ওই ময়মনসিংহ মোমেন সাহেব উপাখ্যান লিখতে কাজে লেগেছিল এইগুলো এই প্রাকৃতিক অনুষঙ্গ গুলো খুব কাজে লেগেছিল এবং লেখার সময় ওই কুয়াশাটা চোখের সামনে ভাসত কিন্তু আমি ফিরে এসে ইতিহাস ময়মনসিং এর ওখানে ছিল তারপরে আমি ওতে কতগুলো একদম ক্রোনোলজিক্যালি ওখানকার যে আন্দোলন গুলো হয়েছিল তার কথা ছিল যেটা আমার খুব কাজে লাগায় তারপরে আমি সমস্ত ইতিহাসটা জোগাড় করি সংগ্রহ করি ইত্যাদি ইত্যাদি করে উপন্যাসটা লিখি লিখে আর কি না নিশ্চয়ই এবং এই এলাকা বাড়ি কিন্তু মানুষিং বলো আবার আমি অমরদাকে বলছি দাদা আমার বাড়ি কিন্তু মানুষিং পক্ষ থেকে দুঃসম্পর্ক আত্মীয় আমি সুসুন্দ গ্রাপুর গেছি আর আমার কংস নদী পার হলাম তারপরে ওই কংস নদী পারে বেল বেলচা আমি জীবনে প্রথম খেলাম জ্যোতিন বাবুর বাড়িতে উড়ে বাপরে বাপ ও অনেক রকম পিঠে পিঠে সব দিয়েছে ওইসব খাওয়া দাওয়াটা বাংলাদেশের মানুষ খুব ভালো খেতে ভালোবাসেন এবং খাওয়াতে ভালোবাসেন এবং ওরা খাওয়া দাওয়ার খুব বৈচিত্র্য আছে সেটা বাংলাদেশে আছে বৈচিত্র্যটা আছে অমরদাই এই কিছু আমি আর কিছু মন্তব্য পড়ে নিই এখানে তারপরে প্রতিবাদী আপনি একটু বলুন তার আমি একটু বলে নিই আগে এবং মৌসুমি দুজনে অবরোহিদি সন্দীপ লিখছেন অমরদার চেষ্টা করব আপনার মতো সকালবেলা উঠতে হাইস্কুল পর্যন্ত সকালবেলা উঠে পড়েছি আপনাদের আড্ডা প্রাণবন্ত সবাই ভালো থাকবেন অবরোহিদি আমার ফেসবুক বন্ধু এখানে আছেন এলাম হোসেন লিখছেন অভিনন্দন অমরদাকে খুব চমৎকার আলোচনা ঋদ্ধ হচ্ছি সিরাজুল ইসলাম মুকুল লিখছেন যাত্রা নিরস্তিত্বে নয় যাত্রা নিরস্তিত্বে নয় এমন এমন ভাবটা জাগে আমার জাগলো তো এটা আমার মনে হয় মন্তব্যটা আমাদের আত্মস্থ করতে হবে আপনাকে ধন্যবাদ ভালো লিখেছেন আচ্ছা স্মৃতি লিখছেন অমরদাকে প্রণাম শুভেচ্ছা তার একটি প্রশ্ন আছে প্রশ্নটা হচ্ছে অমরদাকে প্রশ্ন করতে চাই স্মৃতি ভদ্র উনি নিউ ইয়র্কে থাকেন লেখক প্রশ্নটি এমন লেখক জীবনের এই প্রান্তে এসে লেখক অমর মিত্রের লেখার ক্ষুদায় কতটুকু পরিবর্তন এসেছে এখনো কি মনে হয় সর্বশ্রেষ্ঠ লেখাটি এখনো লেখে ওঠা হয়নি তো আমরা আমি আসছি পরে উত্তরটা দেবেন অমরদা আমি পড়েনি এখানে অনেকে লিখছেন আর মুকুল ও ইরফান লিখছেন বইটার নাম জানা গেল না বইটা বোধ হয় আপনি বলছেন ওটার নাম হচ্ছে মোমেন শাহী উপাখ্যান বইটির নাম মোমেন শাহী উপাখ্যান বইটা যেটা নিয়ে এখন আলোচনা হচ্ছিল নেত্রকোনায় যে সমস্ত 
আন্দোলন গুলো হয়েছিল সেই আন্দোলন গুলো নিয়ে একটা বুক লেখছে এটা কি যতীন সরকারের লেখা নয় এটা অন্য কারোর লেখা বুকলেটটা অন্য কারোর অন্য কারোর লেখা হ্যাঁ অন্য কারোর লেখা আমি আরেকটু দেখেনি আর আর এগুলো হ্যাঁ ইরফান আমি আপনাকে পরে জানিয়ে আমি একটু খোঁজ নিয়ে জানাবো উনি সাক্রামেন্টো থাকেন ইরফান আরেকজন লেখক মনিজা রহমান লিখছেন আবার গাও বুড়ো গল্পটি পড়লে মনে হয় এটা যেন নির্দিষ্ট সময়ের নয় এটি একটি ধ্রুপদী গল্প একদম ঠিক কথা এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম একটু আগে যে বিসর্জনীনতা সেই ব্যাপারে আমার মনে হয় আমি মোটামুটি সববার কমেন্টটি পড়েছি যদি না হয় আরেকবার আপনি এখানে লিখবেন আপনারা যদি আমি কোনো মিস করে যাই এখন তাহলে ওটুকু ফিরে আসি ওই স্মৃতির প্রশ্নটি নিয়ে যে মনে হয় কি আরো লেখার বাকি আছে বা কিছু একটা জিনিস আপনার মনে হয় মনের মধ্যে আছে কিন্তু এখনো লেখা হয়নি এটাও হতে পারে শ্রেষ্ঠ গল্পটি কি লেখা হচ্ছে এরকম মনের মধ্যে আছে এখনো লেখা হয়নি এরকম কিছু নেই এবং জীবনের কোনটা শ্রেষ্ঠ লেখা কি লেখা আবার যদি আবার লেখা ভেতরে লেখার ক্ষুধা আছে জীবনের বিষয় বোধ আছে জীবনের বিষয় বোধ যতদিন থাকে ততদিন মানুষ লিখতে পারে সেটা আছে ফলে লিখছি এখন কোনটা শ্রেষ্ঠ কোনটা শ্রেষ্ঠ না এটা আমি জানি না এটা বলতে পারবো অমরদার কাছে আমার একটা প্রশ্ন ছিল প্রশ্ন ঠিক না আমি মানে অমরদার পাঠক হিসেবে আপনারা সবাই মিলে উত্তর দেবেন অমরদা তো বলবেন আমি ধনপতি চর পরে আমার আমি খুব স্তম্ভিত হয়েছিলাম এই কারণে স্তম্ভিত হয়েছিলাম হ্যাঁ ওখানে তো ভীষণ সুন্দর সুন্দর পদ ছিল আমি ছড়া বলতে চাই না ওগুলোকে পদ ছিল কাব্য কাব্য খন্ড ছিল সেগুলো তো প্র্যাকটিক্যাল ব্যাপার এই যে কন্টেন্টে যখন আসছি তো বিষয়বস্তু তখন আমি দেখছি এটা বাংলা সাহিত্যে কিন্তু খুব কম দেখা যায় সেটা হচ্ছে মহিলা বা একজন নারী এই ধনপতির চরে তাকে কিন্তু লেখক এজেন্সি দিয়ে দিচ্ছেন সে হচ্ছে কর্ত্রী সর্বময় প্লটকে সে নিয়ে যাচ্ছে তার অভিষ্টে এবং অন্য যে সমস্ত চরিত্র আছে সবাই কিন্তু তার আজ্ঞা বহ এবং শেষটা হয়েছে কুন্তি আমার এখনো নামটা মনে আছে এটা আমার কাছে আমি না এটা বাংলা সাহিত্যে খুব কম দেখেছি মহিলারা লেখেন সেখানে একটা এজেন্সি থাকে মহিলাদের হাতে সেটা একটা কথা কিন্তু এই যে মূল ধারা লেখক যারা তারা একজন মহিলাকে এজেন্সি দিয়ে দিচ্ছেন তাকে সর্বময় কর্তৃক করছে তার ইচ্ছে প্লট চলছে তার এই ব্যাপারটা না আমি খুব কম দেখেছি আমার এইটা অমরদাকে একটু জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করে যে অমরদা আপনি কি তাহলে নারীবাদী নারীবাদীটা দিয়ে এই ব্যাপারটা আমি ওই সমস্ত আমি বিশ্বাস করি না নারীবাদী পুরুষবাদী বা এরকম এই সমস্ত ব্যাপার নয় ব্যাপারটা যা স্বাভাবিক সেটা যেটা হয়েছে সেটা আমার বাড়িতে কি মহিলার কর্তৃত্ব আমরা দেখিনি দেখেছি আমার আমার ঠাকুমা ছিলেন সাংঘাতিক তেজময়ী আমার ঠাকুমার সম্পর্কে আমার দাদা অনেক দেখে লিখেছেন সাংঘাতিক তেজময়ী ছিলেন ঠাকুমা ফলে আমরা দেখেছি এবং আমাদের সকলের পরিবারেই এইরকম ছিলেন এক সময় আর এখানে তো কুন্তি ওই ওই ধনপতির তো ধনপতি তো সর্দার তো বুড়ো হয়ে গেছে তখন তো কুন্তি তার কাছ থেকে তার উত্তরাধিকার নিয়ে ওই চরের মালিকা মালকিন হয়ে গেল সেই হিসেবে হয়েছে ফলে ওটা স্বাভাবিক ভাবেই হয়েছে সেটাই মনে করি এবং আমার উপন্যাসে আমার উপন্যাস এবং গল্পে অনেক মেয়েদের কথা আছে নানান রকম ভাবে এই একটা আপনি ধরুন একটা ওই সেই কতগুলো ভাই বোনের গল্প ছিল একটা সেটা ভুলে যাচ্ছি 
এরকম অনেক 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 গল্পের মধ্যেই আছে যে মেয়েদের ব্যাপারটা এর জন্য নারীবাদী হওয়ার দরকার হয় না আমি এই প্রসঙ্গে বলবো দাদা এই মানে খুব ইন্টারেস্টিং মানে প্রসঙ্গ ক্রমেই আসছে কারণ আমি যত গল্প পড়েছ অমরদার আমার কাছে অন্যতম প্রিয় গল্প হচ্ছে গল্প নেওয়া হচ্ছে দুই নারী এবং সেটা যদি আমি মনে করার চেষ্টা করছি যে তারা মোটামুটি বর্ষিয়ান দুই মহিলা তাদের বাস স্ট্যান্ডে তারা অপেক্ষা করছে বাস আসছে না কিন্তু যেটা সবচেয়ে আশ্চর্য হলো যে তারপর তাদের বিভিন্ন ধরনের যেরকম তারা দুর্যোগ এবং জীবনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তারা আলাপ করছে তারা তারপর ওখানে একটা পুকুর ছিল তারা সেই পুকুরের কাপড় পুরো ছেড়ে পুকুরে ডুব দিল এবং সেটার যে আনন্দ ওটা কিন্তু পুকুরের বর্ণনাটা খুব বড় না शेष हो गुलते गल्पटी पढ़े अल्पटी पढ़े प्राय दो तीन बचर हो गए এবং এই যে নারীবাদী কথাটা এলো যে এখানে যে এটা আমার একটা প্রশ্ন ছিল যে ওই যে দুই নারী তারা মোটামুটি আমি জানি না তারা কি মানে ষাট অত্তর বা এরকম সত্তর বছর এরকম একটা বয়স তাদের সেটাতে তাদের মনের মধ্যে ঢুকে তারা যে আলাপ আলোচনা করছে সেটা আপনি কি করে মানে নিজেকে আত্মস্থ করে এটা লিখেছেন আমি কিন্তু গল্পটা পড়েছি অনেকবার এবং এই এই গল্প এই গল্প মানে আমি ওই অঞ্চলে তো শাল পড়া পরে যেটা নিয়ে আমি ওই ন পাহাড়ি বলে আমার ওই পছন্দপুর উপন্যাসের মধ্যে আছে না শাল তোড়া ওই জায়গাটার নাম বাঁকুড়া আর উত্তর পশ্চিমে না পুরুলিয়ার সীমান্তবর্তী এলাকা তা ওখানে আমার তো বিভিন্ন ক্যাম্প অফিস ভিজিট করে বেড়াতে হতো তা আমি গেছিলাম একটা জায়গায় একটা অফিস যে অফিস দেখতে গেছিলাম দেখে থেকে আমি ফিরবো বলে বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছি চুপ করে বাস আসছে না আমি দুই বৃদ্ধাকে দেখেছিলাম তারা বসে আছেন বাসের জন্য ওই বৃদ্ধাকে ওদের মুখের মধ্যে আমি কি দেখেছিলাম জানি না আমি সেদিন ফিরে আসি এবং ওই বৃদ্ধার দুটি মুখকে আমি নিয়ে ফিরি ফিরে আমি গল্পটা লিখেছিলাম এবং গল্পটা ঘোরের মধ্যে লেখা এবং আমি তো তার আগে ওই গল্প নিয়ে কখনো এরকম কোনো গল্প লিখবো ভাবতেও পারিনি এবং ওই শেষে ওই যে শাড়ি বদলে যাও ওখানে বোধ হয় একটুখানি টুইস্ট আছে সেই সদবার শাড়িটা পরে ফেলে আর সদবার যে সে বিধবার শাড়িটা পরে ফেলে ওরা যে যা বর্তমান অবস্থা যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় কেউ ভালো নেই এতে ওরা নিজের অবস্থানটা অবস্থাটা পরিবর্তন করতে চায় হ্যাঁ পাল্টা পাল্টি করে নেয় मान इरफान लिखते चाहिए जो नारे मस्तिष्के ढोकें की लेखक अमर मित्र खूब भलो अड्डा दारण लगे सकल आलोचना एक जो लेखक आगे लेखा गल्प आज मूल्यायित हम एक असाधारण लेखक से कथा तो पैंतालिस बचर आगे स्थित हो ভালো লেখক হতে গেলে তবে কি মূল্যায়নী অনিবার্য ভালো লেখক হতে গেলে কি মূল্যায়নী অনিবার্য ওটা তো আসলে মনে হয় একটু সেই ওপেনের প্রশ্ন কথা তো বলবেন আর কি আমার মনে ভালো প্রশ্ন আমরা সেটা শুনতে চাই হ্যাঁ বলুন অমরদা ভালো লেখক হতে গেলে মূল্যায়ন মানে আমি এটা বুঝলাম না মূল্যায়ন অনিবার্য মানে কি মূল্যায়ন তো মূলত হয় পাঠকের কাছে যিনি পড়েন তিনি তিনি মনে রাখেন এবং তিনি সব সময় হন হচ্ছে আমার অচেনা পাঠক যাকে আমি চিনি না তিনি যে বইটা কিনে নিয়ে যাচ্ছেন দূরে বসে পড়ছেন পড়ে তার মনের ভেতরে ঢুকছি এই 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 
कौशिक बजारी रखम क्यों और संगे बोलते मैं एक बार देखा हो विष्णुपुरे उन्नी गल्प 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 लेखें कौशिक बजारी जीवन सार्थकता हमारे बोटा पढ़ बड़ सार्थकता की एक अचे लोक बांगलेश पाठक जो बीता पढ़ें मूल्यायन बुझी समालोचक मूल्यायन इत्यादि इत्यादि तब कि एक कथा बुझे जो पुरस्कार सबा पान ना पे सौभाग्यवान निश्चय गल्पिका नोबेल प्राइज पे हजार अठारो उन्नीस चट्टारेक्षा कर चितमहल चापी दी चाहिए लेखक से भाव स्वयं मन अपना क्षेत्र आमन ए रकम बनीलता तो मान सांघातिक भाव मान राजनैतिक विभिन्न जिन मध्य बीटर मध्य तो आमार मने हाए जे आपनी की मन करें लेखक हिसाब से लेखक सामाजिक दायबद्धता प्रथम थे ना कि सामाजिक दायबद्धता मोटामुटी भाव उठे आसार मध्य आर जो सामाजिक दायबद्धता के प्रथम थे एक उद्देश्य भाव धरे नहीं लेखार मानटी ठीक थे कि ना मैं अनेक समय डकुमेंटरिंग समस्या सौंदर्यमयन गल्प प्रत्याख्यात 
তবে আমার দায়বদ্ধতাটা রক্ষা হবে তা না হলে আমি যতই মুখে বলি সামাজিক ভাবে দায়বদ্ধ আমি সমাজের কথা ভাবি ভেবে কি করব আমি যদি সেই রকম না লিখতে পারি আমার লেখাটা তো কেউ পড়বে না তাহলে আমার ভাবাটার নিরর্থক সুতরাং শিল্প সৌন্দর্য এগুলোকে কখনো অবহেলা করা চলবে না কিন্তু তার সঙ্গে আমাকে আমি যা দেখেছি আমার অভিজ্ঞতা যা আমার যা ভাবনা যা আমার যা জীবনের দর্শন সেটাকে কখনো ভুলেছে সেটাকে তার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করতে হবে প্রত্যেক লেখকের তো এক একটা করে দর্শন থাকা দরকার দর্শন থাকলেই তিনি এক কোন একটা জায়গায় পৌঁছতে পারেন সেটাই আর কি দীপেন্দা আমি যে সৃজনশীলতা নিয়ে প্রশ্নটা করেছিলাম আমার মনে হয় দাদা সেটার উত্তর এইমাত্র দিয়ে ফেললেন মন্তব্য পড়ব এখান থেকে আপনি বলুন আমি অমরদাকে জিজ্ঞাসা করছিলাম মানে এই তো ছোটখাটো লিখেছি তাই লিখতে গিয়ে দেখেছি যে অমরদা কিন্তু জীবন থেকে রসদ সংগ্রহ করেন সেটা করতে চাই সব সময় কিন্তু সেটা করতে গিয়ে দেখেছি যে কোথাও যদি কারো সঙ্গে বিন্দু মাত্র মিল থাকে গল্প কিন্তু গল্প তার ফ্যাক্ট নয় কিন্তু তার মধ্যেও যদি কারো সঙ্গে বিন্দু মাত্র ধরুন ওয়ান টু পার্সেন্ট মিল থাকে কোন ব্যক্তির সঙ্গে তাহলে পরে আমি দেখেছি লোকজন ভারী খেপে যান এটা আমাকে নিয়ে লেখা এরকম তাদের মাথা এসে বসে যায় তো অমরটা এই যে জীবন থেকে টুকরো টুকরো করে তুলে নিয়ে এতদিন গল্প লিখেছেন উপন্যাস লিখেছেন আমরা সেগুলো পড়ে মুগ্ধ হয়েছি অমরটা কি নিজের আত্মজীবনী লিখবেন অকপট আত্মজীবনী যেখানে সবাই স্বনামে আসবে তার সময় আসবে তার অভিজ্ঞতা আসবে অকপটে আসবে এটা আমি ওনাকে জিজ্ঞাসা আমি ঠিক বুঝলাম না আমি তো আশপাশের মানুষ নিয়ে লিখি কিন্তু আমার এমন অভিজ্ঞতা হয়নি যে সেই যাকে নিয়ে লিখেছি সে পড়েছি এরকম অভিজ্ঞতা আমার হয়নি এখন একবার হয়েছিল একটি ছেলেকে নিয়ে আমি লিখেছিলাম আমাদের যদি কারো ওপেন থাকে আপনারা এটা বন্ধ করে দিন হ্যাঁ কারণ ওটা একটু পরে আসে পড়েছে বলে আমার অভিজ্ঞতা নেই আর একটা একবার একবার অভিজ্ঞতা হয়েছিল কিন্তু তারা খুব খুশি হয়েছিল আমি লিখেছি বলে আপনি আরো যদি লেখেন আমি আরো অনেক জিনিস মেটেরিয়াল আপনাকে সাপ্লাই আমি একটা প্রশ্ন করতে যাই দাদা করবো হ্যাঁ দাদা প্রশ্নটা হলো যে এই তো আপনি ও হেনরি পুরস্কার পেলেন এই ধরনের বিদেশি পুরস্কার বা বিশ্ব সাহিত্যের ক্ষেত্রে আপনার দেখা যায় যে আমাদের বাংলা ভাষার লেখকদের মানে এন্ট্রেন্স খুবই কম হ্যাঁ যে তারা তাদের পুরস্কারের আমরা কোনো দেখা পাই না বা বিভিন্ন পৃথিবীর বিশ্ব সাহিত্যের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তাদের লেখা পত্র প্রকাশিত হয় না বা বই বের হয় না খুবই কম খুবই কম যে হলেও খুবই কম তো আপনি যেহেতু পুরস্কারটা পেয়ে গেলেন আপনার আপনার কি মনে হয় যে আমাদের আমাদের লেখা আরো বেশি যদি বিশ্ব সাহিত্যের প্রবাহের মধ্যে যাওয়া যেত তাহলে এই ধরনের পুরস্কার আমাদের অনেক লেখকই পেতে পারতেন 
এবং এবং আরেকটা প্রশ্ন হলো যে এই যে বিশ্ব সাহিত্যের দিকে যাওয়ার জন্য আমাদের কি ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া দরকার এই জাস্ট এই দুইটা প্রশ্ন হচ্ছে ভালো অনুবাদককে দিয়ে অনুবাদ করানোর দরকার এবং আমেরিকা কানাডাতে যে সমস্ত বিখ্যাত ম্যাগাজিন আছে নিউ ইয়র্কার দা কমন আরো অনেক গ্রান্টা এই সমস্ত ম্যাগাজিনে পাঠানো পাঠিয়ে অপেক্ষা করা যদি একবার যদি ওরা পড়ে পড়েন অনেক সময় পড়ে পড়েন তা আমারটা তো পড়েছিলেন তা পড়েন ওদের যদি ভালো লাগে তাহলে ওরা ছাপবেন ছাপলে ছাপলে এই যে ওই ওই সমস্ত পত্রিকায় বেরোনো মানে ওটা বিশ্ব সাহিত্যে আপনি প্রবেশ করলেন যে বিশ্ব সাহিত্যের আঙিনায় ওখান থেকেই তারপরে অনেক রকম আমেরিকাতে দেখলাম যে আমি খোঁজ দিচ্ছিলাম অনেক রকম এই সমস্ত লেখা নিয়ে শর্ট ফিকশনের অনেক রকম পুরস্কার আছে নভেলের আছে এ আছে ডেবু লেখা মানে প্রথম লেখা উপরে পুরস্কার দেয় ওরা কোন লেখক প্রথম লেখে গল্প লিখছেন সেই গল্পের মধ্যে ওদের একটা ওরা নির্বাচন করে সেটাও পুরস্কার দেয় এরকম কিছু কিছু আছে এদের মধ্যে ও হিন্দি পুরস্কারটা সবচেয়ে প্রাচীন এবং সবচেয়ে নাম জানা পুরস্কার আমেরিকা কানাডাতে অনেক অনেক রকম আছে আবার এগুলো সংকলন হয় ওইভাবে আমাদের যেতে হবে আমাদের বাংলা গল্প যেভাবে দেখা হয় যে তার মান যেরকম আমার তো মনে হয় এনে অনেকে দুচ্ছাই করেন অনেক দিন ধরে দুচ্ছাই পড়েছে আমরা কিছু লিখতে পারি না এবং আমরা জোর করে করে সমস্ত বিদেশি ফর্ম টর্ম সেইগুলো নেয়ার এবং অমুক তমুক লেখার চেষ্টা করি ইত্যাদি ইত্যাদি আরে বাবা আমি যে জল হওয়ায় বাস করি আমার আশপাশে যে মানুষকে নিয়ে আমি বেঁচে থাকি তাদের কথা তো লিখব আমি তো আর জাপানে বাস করি না যে টেকনোলজিতে সবচেয়ে বেশি যার যার উপর দিয়ে চলে গেছে ওই পরমাণু বোমা পড়েছিল তারপরে তারা টেকনোলজিতে এত বড় জায়গায় উঠেছে ওই হারুকি মুরাকামির ফর্ম তো আমাদের ফর্ম নয় আমরা তো আমাদের মতো লিখব না এবং আমাদের লেখা আমাদের মতো গল্প লিখেই তো রবীন্দ্রনাথের ওই যে ছোট গল্প তখন তো দিত না ও হিন্দি পুরস্কার তখন তার ইংরেজির বাইরে দিত না ধরুন রবীন্দ্রনাথের যে গল্প গল্পগুচ্ছের গল্প বা পরবর্তীকালে ধরুন শ্যাম শ্যামলদার গল্প বিমল করে জননীর মতো গল্প আপনি ভেবে দেখুন তো বিশ্ব সাহিত্যে আর রাখাল করাই এই দুটো গল্পের কথা আমি ওই আমাদের ডেটা টেলিগ্রাফে বলেছি যে এই রকম দুটো গল্প এটা যদি সমসময় হতো তাহলে কোথায় যেত এর এই রকম গল্প কি বিশ্ব সাহিত্যে লেখা হয় আমরা আমাদের নিজেদের ছোট করি সব ব্যাপারে আমরা 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 ছোট কিছুতে নই আমরা আমাদের লেখা ভালো হয় কিন্তু সেগুলোকে ভালো লেখাগুলো অনুবাদ করার দরকার আপনি বলছেন তো অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় একটা নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজের মতো পার্টিশন নিয়ে ওই রকম উপন্যাস লিখেছেন সেই লোকটা বিষয়ে বিশ্ব সাহিত্যের কেউ তাকে চিনল না কিন্তু তারা তো ডিপ্রাইভড হলো না এই 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 যে পশ্চিমের যার পাঠক তারা তো এই এই উপন্যাসের উপন্যাসকে আস্বাদ করতে পারলো না না এটা যেমন আমরা আমরা যেমন এর দ্বারা বঞ্চিত হচ্ছি পশ্চিমের পাঠকরাও বঞ্চিত হচ্ছে তারা এই সমস্ত মানে মহৎ লেখার কে ইয়ে করতে পারলো না পড়ে পড়তে পারলো না এর মুখোমুখি হতে পারলো না আমি সেটাই বলতে চাই যে আমাদের এখানে ভালো লেখা হয় আমরা আমাদের মতো লেখা হয় আমাদের দেশটা যেরকম আমাদের জল জল হাওয়া যেরকম আমাদের ফ্যামিলি বন্ডিং যেরকম হ্যাঁ আমাদের সব মিলিয়ে লেখাতে যে মেয়েটির সঙ্গে সে হাঁটতে হাঁটতে এক জায়গার থেকে আমি জায়গাটা উপন্যাস করছিলাম যাচ্ছে তার মেয়েটির সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে উন্নয়ন হচ্ছে তারপর তারা চলে গেল আবার দেখা হলো এগুলো তো আমাদের দেশে কি আমাদের বাঙালি সমাজটা অন্যরকম সমাজ আমাদের যে বা যে সেটা হিন্দু মুসলমান উভয়েরই তা এই এই আমাদের সমাজটা হচ্ছে ওই পশ্চিমী সমাজ থেকে আলাদা আমাদের সামাজিক গঠনটা আলাদা ফলে আমাদের লেখালেখি তো সেই পথে যাবে না আমরা তো ওই রকম লেখা লিখতে পারবো না হ্যাঁ কিন্তু দাদা দাদা একটা ব্যাপার সেটা হলো এই যে বিশ্ব সাহিত্য যেতে হলে তো আর বাংলা নিয়ে যাওয়া যাবে না বাংলা ভাষাটাকে অনুবাদের মধ্য দিয়ে যেতে হবে যেটা আপনি বলছেন কিন্তু আমরা একটা জিনিস খেয়াল করি যে আমাদের যে অনুবাদ গুলো সেগুলো 
আপনার সেই সেগুলো হচ্ছে মানে কি বলে অতটা অতটা সুন্দর না হ্যাঁ এবং আমার ধারণা দীপেন্দা এই প্রসঙ্গে ভালো বলতে পারবেন যে অনুবাদের ক্ষেত্রে দাদা যে আমাদের অনুবাদটা এত ভালো হচ্ছে না কেন কি কি কারণে দীপেন্দা কি একটু বলবেন দাদা না আমি খুব সময় নিতে চাই না বেশি এখানে কিছু মন্তব্য এসছে পড়তে চাই খুব ভালো প্রশ্ন করেছেন কলকাতা কারণ আমাদের এটা নিয়ে খুব সবসময় কথাবার্তা হয় গল্প পাঠি ইদানিংকালে আমরা কিছু অনুবাদ ইংরেজি থেকে করছি এবং সেখানে সেই মানে কিছু টেকনিক্যাল ব্যাপার নিয়ে কথাবার্তা হয়েছে কুলোদার সঙ্গে হয়েছে মৌসুমীর সঙ্গে হয়েছে তো যে জিনিসটা আমি বলতে চাই যে অমরদা ইতিমধ্যে খুব ভালো কথা বলেছেন যে এখানে দুটো ব্যাপার আছে একটা হচ্ছে যে যেমন অনিশ গুপ্ত অনুবাদটি করেছেন খুব ভালো অনুবাদ করেছেন আসলে আমি খুবই মানে খুব ভালো চমৎকার অনুবাদ হয়েছে কিন্তু যেটা সব সময় সমস্যা হয় যে সাধারণত যখন আমরা অনুবাদটা পড়ি যেমন আমরা যখন ইংরেজি অনুবাদ পড়ি অন্য একজনের লেখকের আজকে যখন অলগা তো কার্যকের লেখা পড়ছি যিনি ইংরেজিতে অনুবাদ করছেন তিনি হচ্ছেন একজন ইংরেজ ভাষী তিনি মানে সেই অর্থে পোলিশ জানেন এবং তিনি ইংরেজিতে অনুবাদ করছেন পোলিশ লোক কিন্তু ইংরেজিতে অনুবাদ করছে না তার কারণ হচ্ছে পোলিশ ভাষার প্রতি একটা আগ্রহ আছে লোকজনের এবং আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি আজকাল কোরিয়ান ভাষা কোরিয়ান ভাষা বিশ বছর আগে পনেরো বছর আগে কেউ পাত্তাই দিত না আজকে সাংঘাতিক ভাবে কোরিয়ান ভাষার প্রতি আগ্রহ হয়েছে লোকজনের এবং কোরিয়ান থেকে প্রচুর অনুবাদ হচ্ছে গল্প এবং উপন্যাস কারা করছে তারা কিন্তু মার্কিন ইংরেজ এই ধরনের লোকজনই ইংরেজ ভাষীরাই করছে ফরাসি ভাষীরা করছে যারা কোরিয়ান জানে ফরাসি আমাদের সমস্যাটা হচ্ছে যে আমরা যখন বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করি আমরা করছি হ্যাঁ এবং জিনিসটা হচ্ছে যে ভারতবর্ষ বা বাংলাদেশ থেকে এটা ইংরেজি অনুবাদ করাটা খুব কঠিন তার কারণ হচ্ছে ভাষাটাই আপনি যদি না থাকেন আমেরিকায় না থাকেন ইংল্যান্ডে বা এরকম একটা আবহাওয়ার মধ্যে সেই ধরনের ভাষাটাকে সঠিকভাবে উপস্থাপনা করা মুশকিল কারণ আমরা তো ইংরেজি শিখেছি স্কুলে কলেজে আমরা এবং সেটার ধরনের একটা ধ্রুপদী ধরনের ইংরেজিতে শিখেছি কাজে আমি বলবো যে সে অনুবাদ গুলো যে খারাপ হচ্ছে না ভালো অনুবাদ হচ্ছে কিন্তু যেমন আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে কুলোদার একটি গল্প আছে জায়ন গ্রেপ হ্যাঁ জায়ন গ্রেপের গল্পটা শেষ পর্যন্ত আমরা যখন অনুবাদ করলাম সেটা হচ্ছে আমি তারপর লাইন বাই লাইন ধরে অনুবাদ করলাম আমার শ্রী লিসা সে মানে মার্কিন মানে সে এখানকার নেটিভ আর কি সে তারপরে আবার পুরোটা এডিট করলো এবং এটা নিয়ে আমরা প্রায় সাত দিন দশ দিন ধস ধস করলাম প্রতিটি লাইন ধরে ধরে হ্যাঁ এটা কি হবে আমি আবার বাংলায় ফিরে গেলাম বাংলা থেকে আবার এটা হলো কিন্তু এটা অমরদা জানেন এই এই অনুবাদটির কাহিনী কিছুটা কারণ এটা প্রথমত ভারতে করা হয়েছিল ইয়েতে তো আমি যেটা বলতে চাইছি যে সেটা হচ্ছে যে এরকম একটা মানে যৌথ মানে টিম দরকার যেটা যে হয়তো একজন মা যে ইংরেজ ভাষী সে ভালো বাংলা জানবে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সেটা দেখা যায় যে সেরকম ভাবে জানছে না আমরা চাইছি যে এরকম অনেক একটা বড় টিম হোক এবং বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের প্রতি উৎসাহিত হয়ে লোকজন আসুক আমি একটু সময় নিয়ে নিচ্ছি কিন্তু আমার যেটা বক্তব্য সেটা হচ্ছে এটা খালি অনুবাদেরই সমস্যা নাই বাংলার সংস্কৃতির প্রতি বিশ্বের একটা দিক দরকার রবীন্দ্রনাথ এটা করতে পেরেছিলেন কিংবা সত্যজিৎ রায় এটা করতে পেরেছিলেন আমাদের এরকম বড় মানুষ নেই যারা বাংলা সংস্কৃতির প্রতি এখন আকৃষ্ট করবে লোকজনকে যারা পড়বে এবং তারপর সেটা এগিয়ে যাবে সেখানে অমরদার ক্ষেত্রে এখানে যেটা হলো এটা কিন্তু একটা বিরাট পদক্ষেপ তার কারণ হচ্ছে ওইখানে আমি যখন নামগুলো দেখছিলাম একমাত্র নাম বাংলা আর কোনো এশিয়ার ওখানে ভাষা নেই আর কোনো আফ্রিকার ভাষা নেই সেখানে এটা একটা বড় পদক্ষেপ তারা তখন বলো আচ্ছা জানলো বেঙ্গলি লেখা আছে আমি এখন উৎসাহিত কাজেই এটা অনেক বড় হয়ে গেল কথাগুলো যে সেই জন্য যারা অনুবাদ করছেন এখন ইংরেজিতে তাদেরকে নেটিভ স্পিকার দিয়ে এডিটিং এর কাজটা খুব ভালোভাবে একসাথে করা দরকার কলকাতায় তো ভালো অনুবাদক আছেন এখন আপনারা জানেন তাদের নাম এবং এখানেও কয়েকজন অনুবাদ করছেন ভালো বোধ বাংলাদেশি এবং ভারতীয় হ্যাঁ আচ্ছা আমার অনিস ও খুব ভালো ও আর একটা গল্প অনেকদিন ধরে অনুবাদ করছে ও তো কোনো প্রফেশনাল ট্রান্সলেটার নয় আর কলকাতায় কে অনুবাদক আছে আমি জানি না হ্যাঁ আমাদের এই মুহূর্তে আমি নামগুলো মনে পড়ছে না আমি দু একজন আছে আচ্ছা আমি একটু আপনাদের কাছে আমি দ্রুত কমেন্টগুলো আর একটু দেখে নিই সেটা হলো 
অনেক কমেন্ট এসেছে অ্যাকচুয়ালি আজকে অনুষ্ঠানে কিন্তু বেশ আমার মনে হয় আমাদের উৎসাহিত হয়েছে এবং আমাদের অনেক বন্ধুরাও যোগ দিয়েছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ এখানে সুদম কৃষ্ণ মন্ডল লিখছেন খুব ভালো লেগেছে শিলা মুস্তফা দেখছেন মহিম মোহাম্মদ বলছেন দারুণ হচ্ছে ধন্যবাদ মহিম মোহাম্মদ কাজী রহমান আমাদের খুব নিকট বন্ধু আমার প্রতিবেশী কবি উনি লিখছেন শুরু থেকে শুনছি ঋদ্ধ হচ্ছি অমরদাকে আবার অভিনন্দন আহ অমরদা কাজী রহমানের সঙ্গে দেখা হয়েছিল এখানে যখন এসছিলেন ফারানা ইসমিন দেখছেন সুদাম কৃষ্ণ মন্ডল আবার লিখছেন অমরবাবুর সৃজনশীল কাজ অতুলনীয় ইরফান আবার লিখছেন সাক্রামেন্টো থেকে আহ অমরদার ঘোরের ব্যাপারটা একটু শুনি ওই যে আপনি বাস স্ট্যান্ডের দুই বৃদ্ধা মহিলাকে দেখে ফিরে এসে ঘোরের মধ্যে দেখাতে লিখেছেন আহ ঘোর থেকে অনেক লেখা কি এসেছে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা আসবো এটা হ্যাঁ ঘোর থেকে অনেক লেখাই এসেছে বলছেন এটা একটা ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন অ্যাকচুয়ালি ঘোর থেকে লেখা আমরা অনেকেই জানি আর কি জিনিসটা কি হতে পারে পারভিন রহমান দেখছেন ওমে হাবিবা দেখছেন সুমি কানাডা থেকে কান্ন জাতেশ্বর দেখছেন জার্মানি থেকে ফাহমিদা হক মোনালিসা ঢাকা থেকে দেখছেন আমাদের খুব নিকট বন্ধু মৌসুমির খুব বন্ধু ভালো বন্ধু এখানে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে ওনার কিশোর মাহমুদ দেখছেন কাজী রহমান আবার লিখছেন গল্প উপন্যাসের বিষয়ের স্থানগুলোতে সশরীরে উপস্থিত হওয়াটা কতখানি দরকারি খুব ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন এটা অ্যাকচুয়ালি মোমেন শাহী উপাখ্যান সম্পর্কে অমরদা কিছুটা বলেছিলেন যে হ্যাঁ তাই না যে আমি জায়গাটা দেখছি না সেই কমর ইত্যাদি দিলারা মেজবা লিখছেন অত্যন্ত আনন্দময় আলোচনা শ্রদ্ধেয় অমর মিত্র আপনার লেখা ঝরে আপনার লেখায় ঝরে পড়ে ঝরে আপনার লেখা ঝরে পড়ে অলৌকিক কলম থেকে সুস্থ থাকুন আবার আরো লিখুন আমাদের জন্য খুব ভালো মন্তব্য করেছেন দিলারা মেজবা ধন্যবাদ ইরফান আবার লিখছেন চমৎকার প্রসঙ্গে হয়তো সাহানা কবির ঢাকা থেকে লিখছেন অপর্ণা দি ধন্যবাদ দেখার জন্য রোমেল রহমান ফুল দিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছেন রোমেল ধন্যবাদ কুমার দ্বীপ লিখছেন অমরদাকে প্রণাম দাদার অরিজিন সাতক্ষীরা এই জন্য আমি অধিকতর গর্বিত আপনিও সাতক্ষীরা নিশ্চয়ই কুমার দ্বীপ আপনাকে ধন্যবাদ লেখাটির জন্য সাতক্ষীরা নিয়ে অমরদা অনেক লিখেছেন আহ জয়নালা বিদিন আমাদের আমার বন্ধু সামাজিক দায়বদ্ধতা লেখকের থাকবেই তবে যেন অতি রাজনৈতিকতায় পরিণত না হয় ঠিক লিখছেন জয়ন ভাই ঠিক কথা লিখেছেন ঢাকা থেকে লিখছেন উনি অভ্রবিধি অভ্রবিধি সন্দীপ আবার লিখছেন আরো ত্রিশ মিনিট থাকেন আপনারা আপনাদের আড্ডা থেকে শেখার আছে ধন্যবাদ সন্দীপ উৎসাহের জন্য হ্যাঁ আহ সঞ্জীবন মন্ডল সঞ্জয় লিখছেন লেখক অমর মিত্রের উপন্যাসের একজন নিয়মিত পাঠক উনি সঞ্জয় মেঘ বালিকার দেশ চাই এবং ধ্রুবপুত্র অসাধারণ ভুবনেশ্বর লেখকের সাথে ভুবনেশ্বরে লেখকের সাথে দেখা হয়েছিল প্রণাম দেবেন লেখক অমর মিত্র সঞ্জীবন মন্ডল সঞ্জয় আপনার সাথে দেখা হয়েছিল অমর দেব ভুবনেশ্বরে উনি লিখছেন সেটা আর মেঘ বালিকার দেশ চাই তো অনেকটা আপনার মার্কিন ভ্রমণ তার মধ্যে রয়েছে তাই না সেই বইটি আচ্ছা তারপরে হ্যাঁ শুভকামনা সবার জন্য লেখা শিল্প সৌন্দর্য আর দর্শন থাকলেই চলে আমি অমরদার সাথে সহমত চলমান সমাজ থেকে চরিত্র বা গল্প নিলে সামাজিক দায়বদ্ধতা আলাদা করে ভাবার খুব একটা দরকার আছে বলে মনে হয় না এমনিতে এসে যায় একদম ঠিক কথা কেন ভালো বলছেন রতন পাল দেখছেন সিরাজুল ইসলাম মুকুল লিখছেন এবার নাস্তার পালা এটা ঠিকই বলেছেন আমাদের গোটাতে হবে এখন সুমি খান ঢাকা থেকে দেখছেন সুমি যদি হয় আমার মনে হয় সেই সুমির কথাই হচ্ছে এখানে সাংবাদিক আহ রায় চৌধুরী দেখছেন অমিত রূপ চক্রবর্তী বলছেন একদম একদম কোন একটি কথার সাথে সহমত লিখছেন অমিত রূপ লতা লিখছেন আবার রুদ্রনারায়ণ লতা নিউইয়র্ক থেকে বিশ্ব সভায় পৌঁছাতে ভালো অনুবাদের প্রয়োজনের উপর দাদা কি কিছু বলবেন আমার মনে হয় এটা কিছুটা আলোচনা হয়েছে লতায়ের উপর সাথী রায় দেখছেন অমিত রূপ চক্রবর্তী আবার বলছেন একদম 
সুমি খান লিখছেন হসপিটাল থেকে এলাম তাই মাঝখানে ঢুকলাম আহা বিমল মিত্র জননী লিখে গেছেন দারুণ ভুলবো না উনি কথা বলছেন আবার যথার্থ বলেন অমর মিত্র হ্যাঁ সুমি ঠিক বলেছেন আপনি আমাদের বন্ধু ঢাকা থেকে সুমি খান লিখছেন নাহার ত্রিনা গল্প পাঠের সঙ্গে যুক্ত আমাদের বন্ধু ভালো লেখক এবং অনুবাদক লিখছেন ভারী প্রশ্নে যাবে না যাব না পুরস্কার প্রাপ্তির আনন্দে ভালো মন্দ খাই দাই হয়েছিল ভালো মন্দ খাই দাই হয়েছিল কি অমর দা আপনার বাসায় জিজ্ঞেস করছে নাহার নাহার ত্রিনা আপনি পুরস্কার পেয়ে আপনার আয়োজন হয়েছে সর্বপ্রথম দিয়েছিলেন আপনি হেনরি পুরস্কার প্রাপ্তির খবরটা বৌদিকে প্রথম দিয়েছিলেন কি তুলনা নয় মোটে আমি আমি তো এটা অক্টোবর মাসে জেনেছিলাম আপনি জানলেন আপনি কিন্তু কাউকে বলবেন না বলে মোটামুটি খুব মানে বড় সমর্থক দাদা খাই দায়ের ব্যাপারটা কি হলো কি খেলেন স্মৃতিভত লিখছেন আমার রসুর ঘরের রোয়াক বইটি ইংরেজি অনুবাদের ইচ্ছা আছে আশা করি ভালো অনুবাদ হবে স্মৃতি বইটি খুবই জনপ্রিয় হয়েছে খুব ভালো বই মনীষা দাসগুপ্ত লিখছেন আবার ভালো লাগলো জয়শ্রী সরকার লিখছেন লেখক অমর দা অভিনন্দন আনন্দের খবরই বটে অমিত্রুপ চক্রবর্তী লিখছেন দাদা গল্পের টুইস্ট থাকা বা না থাকা এটা কি সচেতন ভাবে কন্ট্রোল করা যায় আহ আচ্ছা এটা হয়তো উত্তরটা আসতে পারে অমিত্রুপ চক্রবর্তী মোহিত কামাল আমাদের মোহিত কামাল ভাই লিখছেন ঢাকা থেকে উনি একজন পুরস্কার প্রাপ্ত বড় লেখক মুনিরানকি রোমাদি দেখছেন মেইন থেকে আমাদের খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু দেব চক্রবর্তী দেখছেন দেব চক্র দেখার জন্য ধন্যবাদ তো আপাতত এটুকুই আছে আমাদের আসলে এখন একটু র্যাপ আপ করতে হবে আহ যদি আহ সচেতন ভাবে কন্ট্রোল করা যায় কিনা টুইস্ট এটা একটা প্রশ্ন আর প্রশ্ন ছিল কি এই মুহূর্তে আমার খেয়াল পড়ছে না আর কি কোন প্রশ্ন ছিল সেরকম আমার মনে আমরা সেগুলো মোটামুটি ছিল না রাইট হ্যাঁ তো সবাইকে দেখার জন্য ধন্যবাদ আজকে আসলেই আমি বলবো যে খুব লোকজন উৎসাহের সঙ্গে দেখেছে আমাদের অনেক মানে এটা একটা বড় আনন্দের একটা আড্ডা আসলে এবং আমি একটা কথাই বলছি যে আসলে অনেক লোকই করছে এবং আমাদের বন্ধু যেমন বিশ্বজিৎ আছেন এখানে আমাদের আমেরিকা দু একজন আছেন তারপরে কলকাতা আমার এই মুহূর্তে আমার নামটা মনে পড়ছে না কিছু একটা করছেন আসলে তো যাই হোক আমি আর বলছি না অমরদা আপনি বলুন এবং আপনাদের আর মৌসুমী এবং প্রতিবাদী শেষ কিছু সৈকত একটুখানি বলি যে সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন হালকা চালে লিখেছিলেন যে এক সময় যেমন বলা হতো যে চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান তেমন সেইখান থেকে আসছে অমরদার প্রাইজ গুরুজন্ডালির প্রাইজ কেন না অমরদা গুরুজন্ডালির সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত এছাড়া বইটাও তিনি উৎসর্গ করেছেন তাদের মধ্যে তিনজনের নাম হচ্ছে গুরুজন্ডালি অতএব সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি এই ও হেনরির পুরস্কার গুরুজন্ডালির পাওনা এইভাবে আমরা অমরদার সাফল্যে ভাগ বসিয়ে অমরদাকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি তাহলে এটা গল্প পাঠেরও পুরস্কার 
অবশ্যই আমি এটাও বলতে চাচ্ছিলাম দাদা যে প্রতিবাদীর সাথে সুর মিলিয়ে যে গল্প পাঠে আমাদের অমরদার যে অবদান সেটা তো আমরা সবাই জানি যারা পাঠক তারাও জানেন তো আমরা শুধুমাত্র ধন্যবাদ না এটা খাওয়া দাওয়া এটা একেবারে তুমুল আয়োজন করে খাওয়া দাওয়া দরকার দাদাকে সহ তো সেটা নিশ্চয়ই আয়োজক অর্থাৎ গুরু চন্দালি এই অনুষ্ঠানের আয়োজক গল্প পাঠের সাথে সাথে এবং অমরদা দীর্ঘদিন ধরে গুরু চন্দালিতে লিখছেন গল্প পাঠেও লিখছেন কাজেই এই উভয় মানে मन हो तबार बोध प्रथम मेल टाइम আমার স্ত্রী এবং আমার ছেলেকে বললাম ওরা আমার ছেলে কিছুটা খোঁজ দেখে ও ও খুব উৎসাহ দেখালো আমি তখনও জানতাম না আবার দু তিন দিন বাদে আমি গুগল সার্চ করে আমি দেখলাম যে ওয়েন দি প্রাইসটা কে কতটা কি তারপরে দেখে আমি বললাম এটা তো সোজা ব্যাপার নয় তারপরে তো যা হলো কিন্তু এটা জানতাম অনেককে বললাম বনে এই কুলোদাকে বলেছি দীপেন বাবুকে বলেছি অনেককেই বলেছি বলে বলেছি যে আপনারা আর কাউকে বলবেন না আমি নিজে সবাইকে বলে দিচ্ছিলাম তারপরে যে ওটা যেদিন ডিক্লেয়ার হলো সেই ঘটনাটা তারপরে যা যেভাবে সবাই ব্যাপারটাকে গ্রহণ করলো এটা আমাকে মানে জীবনের একটা বিষয় জীবনে অনেক জাদু ঢুকিয়ে থাকে যেগুলো আমরা টের পাই এরকম হতে পারে এইটা সেই জীবনের জাদুই যেন এটা এটা এমন কিছু একটা ঘটলো এই ও এন্ডি প্রাইসটা হয়তো লেখার গল্পটা অবশ্য আমার খুব প্রিয় গল্প गल्पर कथा बोलें सूतरा से विषय नाई हक यहाँ गल्पटार जन जे हमें ये भावते बांगला भाषा दू बांगला सारा पृथ्वी एत बांगला भाषार लेखक आ বাংলা ভাষা ভাষী মানুষ আছেন বাংলা ভাষার কোন গল্প অনুবাদ হয়ে এটা এই ও এন্ডি প্রাইজ পাইনি আমি এই ব্যাপারটা তো আমার কাছে বিস্ময়কর তা সমস্তটা তো এটা জাদু ছাড়া আর কি হয় জীবনে অনেক বিস্ময় তৈরি হয় সেই একটা বিস্ময় তৈরি হয়েছে তবে আমার একটা ব্যাপার যেটা মনে হয়েছে যে এই জিনিসটা হয়ে গিয়ে আমার পক্ষে এখন যখন তখন গল্প লিখে একে ওকে দেওয়া সম্ভব হবে না এটা আর হবে কারণ লোকে তুলনা করবে এবং একটা দায়িত্ব তো এই আগে এতটা দায়িত্ব নেই এখন লোকে তুলনা করবে আগে যখন উপন্যাস লিখে একাডেমি পেয়েছিলাম উপন্যাসটা ভালো করে লেখার চেষ্টা করেছি এবার গল্পটা আরো ভালো করে লেখার চেষ্টা করব যতটা যতদিন পারি তারপরে ফলে লেখাটা কমে যাবে হয়তো কিন্তু ভালো লেখার চেষ্টা করব এইটুকুই বলতে পারি আর যারা এটাকে নিয়েছেন যাদের যারা আনন্দ পেয়েছেন গর্বিত বোধ করছেন আমিও তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং তাদেরকে আমার ভালোবাসা জানাচ্ছি এই জিনিসটা এটা তো আমার কম বয়সের লেখা আমার যেটা মনে হয় যে লেখা 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 যাই করি জীবনে যাই করি না কেন সেখানে নিমগ্ন তো একটা সাধনার ব্যাপার সাহিত্যটা একটা সাধনার ব্যাপার সেইটা আমি করার চেষ্টা করেছি সেটা কতটুকু পেরেছি এনে করার চেষ্টা করেছি আজকের আড্ডাটা খুব ভালো হলো আর আমি ইফসিতা সৈকতদের সঙ্গে মিশি এদের বয়স কম বলে 
এরা এরা সব কম বয়সী ছেলে মেয়ে ফলে এদের কাছে আমি এদের কাছ থেকে আমি ওদের সঙ্গে ঝগড়াও করি আমি আবার ওদের সঙ্গে ওদের কাছে অনেকটা প্রাণিত হই হ্যাঁ ফলে এটা ঈর্ষিতা বা ওই ওরা ওরা তো অনেক কম বয়স আমার চেয়ে অনেক ছোট তো ঈর্ষিতার তো বাবা শৈবালদার বন্ধু ছিল শৈবালদা আমার চেয়ে বড় ছিলেন শৈবাল মিত্র কতটাই বা বড় হবে শৈবালদা আমাদের বন্ধু ছিলেন তার বাবার বন্ধু হচ্ছে ঈর্ষিতার বাবা এবং এরা খুবই ছোট ফলে এদের একটু থামাই এই প্রসঙ্গে এখানে মৌসুমী আছেন এবং প্রতিবাদী আছেন এবং কলোদা আছে এবং অনেকেই দেখছেন এবং অমরদার বিরুদ্ধে আমার একটা বিরাট অভিযোগ আছে এবং আপনারা খেয়াল করেছেন আমি একটু বললেই বুঝতে পারবেন কি অভিযোগটা কি উনি আমাকে সবসময় দীপেন বাবু বলে সম্বোধন করেন এবং আমি এটা অনেকবার বলেছি আমি বলবো কেন কুলোদা বলছে দীপেনদা আমি বললাম হ্যাঁ দীপেনদা থাকবে তো मुखे बी कमारुदा <laughs> 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 चमत्कार धन्यवाद Thank you.